Hello everyone. Uh, back our next week at Dhaka Ajbo, inshallah. Okay, thank you. Acha, start kori, ek to share pair kori ni. Ami dekhi, ek to share kori ni. Okay, jehe tu ashi apna ne shadhe golpo korte. So, Kamon Atsin Shabai, our Kikotai Tikatsin, please to mention Korean. J. Jikan Tikatsin, it to just mention Korean, Amar Jonashu with Abe. Our Didigoto Tej Ami Kitchu plan, Rikitsi Amar. Actually, always on another plan, the game. The Kadai Glob and the Gatsa Palagina. আমি আমি দেখি যে অনেকে ডিজাইন করছে অনেকে ইমপ্রুভ করছে অনেকে ভালো কিছু করছে ভালো লাগে সত্যি কথা এগুলো দেখলে উৎসাহ আসে এবং এই উৎসাহ থেকেই আবার চেষ্টা করি যে না কি করা দেখি আপনাদের জন্য কিছু করা যায় কিনা Chatting option time upon the Puridi. Channel test video come and Channel test video. ओके okay, आज तो सेम आनुष हमें देखते हैं आपके कुछ आते क्या सुनिक्ट प्लीज मेंशन मेंशन कर दें तालिक तो बेटर है तो आज के किचु वही फ्राइडे तो हमारा आशा कोथा सीलो फ्राइडे आज शुल्ला मैं हमारे फ्रेंड्स शायद एक तो घूरते सीला आर जर का उन्हें हमारे फ्राइडे तो आशा होए नहीं किंतु ताई बोले जे आमी आज के आज शे इटा इटा होते हैं जस्ट आपने देर भालो बाशा ओने के आमा के मैसेज दिए से जब भैया फ्राइडे तो आज देना तो तार जोनों ही जस्ट आज के आज तो अखुन आमी आमी जी बोला टू आपने देर आपने देर जाते जाते जाजा क्वेश्चन अच्छा हमारे का से जी जी क्वेश्चन बोला जाना है इच्छा एक � साउंड क्लियर आते की ना एक तो कंफर्म करें हैं साउंड दे प्रॉब्लम आते की ना बा आ मैं एक तो देखी नहीं आर साउंड क्लियर आते बा मीडिया साउंड ओके एवरीथिंग इज गुड हम्म तार पर आम एक तो कंफर्म करें जो साउंड क्लियर आते की ना ठीक है सर अच्छा प्रथम जो दी अमी ए डिजाइन देखी अमी एक तो रिव्यू देनी है रिव्यू दिले तब थोड़े अमरा क्वेश्चन गुला के देखे फेल बो कार का की की क्वेश्चन है से इगुला कोडे फेले ना मी इगुला आंसर दे दे बो चौथ ग्राम थे क्या चाहे अमर चौथ ग्राम जब खूब इच्छा से कल के पौड़ दिन अमर वाइफ एमु मा बोम कॉक्स वादे टूर � तो आमर आमर इच्छा चीलो किंतु अशुले इच्छा टा होती है ना कारण एमोन एमोन शुमार जे इधे शोभाई छुटी देगे से सार मोड़ दे जो दी एको नामी हो चले जाए तो हले आमर टीम देख देगे तो इजो ना अशुले आमर जाओ होती है ना तबे इन्शाल्ला इन्शाल्ला नियत अच्छे जे जो दी अमी शोभाई जो ना किचु भाल তোহিদুল ইসলাম বলছে ভাইয়া হাজির ওয়েল ভেরি গুড তোহিদুল ইসলাম কিন্তু অনেক ভালো ডিজাইন করে এখানে আমাদের গ্রুপে আমি আমি জাস্ট প্রাউডলি বলতে পারি যেমন তুশার খুব ভালো কাজ করে এদের খালি আসলে গাইডলাইন দরকার এরা যদি নিজেরাও কিছু কষ্ট করে লেগে থাকতে পারে তাহলে অনেক ভালো জায়গা যেতে পারবে কিন্তু আসলে একটা গাইডলাইন ছাড়া একটু টাফ হয়ে যায় কারণ একটা মানুষ তো লাগে বকার জন্য এই এটা ভুলেছে এটা করো এই এটা ভুলেছে डेफिनेटলি একজন দরকার কারণ টিচার না থাকলে নাকি স্টুডেন্ট মানে 
পারফেক্ট গাইডলাইনে যায় না তো আমি টিচার না আমি জাস্ট বড় ভাই হিসাবে সাপোর্ট দেওয়ার জন্যই জাস্ট আমি চিন্তা করেছি দেখো তুমি তোমার এখানে তুমি তোমার ভুলই বুঝতে পারবে এই দেখো টাইপোগ্রাফিতে তোমার এখানে গ্যাপগুলো রয়ে গেছে তুমি আগে জাস্ট কম্পেয়ার করো অনেক সুন্দর হয়েছে এখানে টেক্সট দেখো আর তোমার এখানে টেক্সট দেখো হুম এখানে দেখো তুমি বুঝতে পারবো ওভারঅল ইজ গুড অনেক সুন্দর হয়েছে এখন জাস্ট কনসেপ্ট যেহেতু কপি করতে শুরু করেছো এবং কপি যখন হানড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে এখন খালি দরকার হচ্ছে ক্রিয়েটিভ কনসেপ্ট আমরা একটা কনসেপ্ট কিভাবে তৈরি করি এই জিনিসগুলো নিয়ে একটু সমস্যা এই সমস্যাও সমাধান হয়ে যাবে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমি আর একটু পরে বলছি আগে রিভিউগুলো দিয়ে নিই তো তুষার ইজ এ রিয়েলি জিনিয়াস ও ভালো কাজ করছে কপি যে করতে পারছে সে অন্তত তার একটা মাথায় এসছে যে আমি কি কি টুলস ইউজ করে এই জিনিসটাকে বানাতে পারি তো ওর এই টুলস সম্বন্ধে মোটামুটি আইডিয়া চলে এসছে তো আরও যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে যে একটা আমরা যখন একটা কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করব ক্লায়েন্ট আমাদের কি কীভাবে কি কাজগুলো দেয় এবং ওই কাজগুলো আসলে আমাদের আইডিয়াতে নাই তো সেই ক্ষেত্রেগুলো আমি জাস্ট একটু চিন্তা করছি যে এসে একটু ঘষা মাজা দেওয়া যায় কিনা আনিসুর ভাই আপনি আছেন কি না আমি জানি না হ্যাঁ আছেন প্রেজেন্ট দেখেন ভাই আপনার ভুলগুলো আমি একটু বলি হ্যাঁ দেখেন এই যে এই অ্যালাইনমেন্টগুলোকে একটু পারফেক্ট রাখার চেষ্টা করেন এই যে আমরা যখন প্যারাগ্রাফে যাই না টেক্সট দেখি ঠিক আছে আপনি ওই লরেম ইফসম না ইউজ করে আপনি ডেমো টেক্স অন্য আরেকটা ইউজ করতে পারেন ডেমো টেক্স এটাকে ইউজ করেন এটা খুব সুন্দর মানে আমার কাছে ভালো লাগে এবং দেখা যায় যে আপনার এই টেক্সগুলো আমরা এখান থেকে আমরা নিজের মতো করে খুব সুন্দর করে দুইশো ওয়ার্ড মানে ফিফটি ওয়ার্ড কতগুলো প্যারাগ্রাফ এগুলো ইউজ করে জাস্ট আমি একটা এক্সাম্পল দিই ধরেন আমি একটা সাইড ওয়ার্ডের একটা কন্টেন্ট দিলাম হ্যাঁ নেওয়ার পর আমি আমার ফটোশপে ওপেন করি যদি আমি ফটোশপে বানিয়ে থাকেন আর কে কোথা থেকে আসেন একটু প্লিজ মেনশন করে ফেলেন আমি আমি চেষ্টা করব যে আপনাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ওকে আর পরিচয় হয়ে যাক আবার নতুন করে স্টার্ট করছে এই যে যখন আমি টেক্সট লিখবেন এরকমভাবে নিয়ে নেন টেক্সট সাইজ ছোটো করে দিই আচ্ছা এখানে দেখেন আমরা যখন প্যারাগ্রাফে যাচ্ছি এখানে বলছে যে মিডল অ্যালমেন্ট আমি এটাকে সাইড করে নিই এবং সাইডের থেকে আমি একটু এখানে দিই টেক্সটাকে একটু চেঞ্জ করে ফেলি নর্মাল টেক্সট দিয়ে দিই হ্যাঁ নর্মাল এই যে টেক্সট এই টেক্সে যদি এমন না হয়ে যদি টেক্সটা দেখতে একটু সুন্দর লাগতো যদি আপনি এখান থেকে আচ্ছা এইগুলো বাদ এগুলো দরকার নেই আমার কি এদিকে দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে না আমি জানি না দাঁড়ান দেখে নিচ্ছি আমি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে সমস্যা এই যে এখানে এই যে টেক্সটগুলো এগুলো যদি এমন করে হতো তাহলে কিন্তু জিনিসটা আরও সুন্দর লাগতো মানে এই যে জায়গায় এই গ্যাপটা আপনার পুরোটা ফিল আপ হলে হ্যাঁ আপনার যেখানে ছিল সেটা হচ্ছে এই রকম ছিল এই রকম থাকা যাবে না টুখানি সুন্দর চিন্তা ভাবনা করতে হবে যেমন ধরেন এই যে আপনার যে জায়গাটা প্রবলেম এই যে জিনিসগুলো এই জিনিসগুলোকে হ্যাঁ এই জিনিসগুলোকে আপনি যদি মোটামুটি আপনি এই জায়গাটা কভার করতে পারেন আর স্পেসগুলো যদি আরেকটু সুন্দর করে দিতে পারতেন দেখতে অনেক সুন্দর লাগতো অনেক সুন্দর তারপর ধরেন আমরা এখান থেকে এটাকে অটো দিয়ে দিই অটোতে বেশি খারাপ লাগছে প্যারাগ্রাফে এসে আপনারা ইয়ে করবেন এখান থেকে অ্যালাইনমেন্ট আমি এই ফুল অ্যালাইনমেন্ট একবারে স্টেট রাখলাম তারপর করলাম কি আমি এটাকে অটোতে দিয়ে দেখি যে কেমন লাগছে যদি দেখি যে বেশি গিজবিজি লাগছে আমি স্পেসটা একটুখানি বাড়িয়ে দেন এত না হালকা একটু একটা ডিজাইন সুন্দর হচ্ছে শুধুমাত্র আপনার টেক্সট লিখে দিলেই হবে না টেক্সটাকে যেন মানুষ পড়তে পারে সেই পড়ার মানে সুবিধাটুকু আপনাকে করে দিতে হবে এখন যদি সেই সুবিধাটুকু আপনি না করে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু দেখে সুন্দর লাগবে না এখন দেখেন কীরকম লাগছে এখন সুন্দর লাগছে এখন আমি আর একটা টেক্সট নিয়ে আসি ডেমো জাস্ট একটা আচ্ছা এটাই টেক্সট নিয়ে আসি এটাই এখান থেকে কপি করি ওকে আচ্ছা এতটুকু করি জাস্ট कन्सेप्ट ना बनिए देखें कन्सेप्ट কীভাবে বানাবেন আমি যদি বলি আপনি এই যে এটা বানিয়েছেন আপনি নিজেও জানেন না যে এখানে কোন কোন জিনিস ইম্পর্টেন্ট কোন কোন জিনিস ইম্পর্টেন্ট না বা 
এখানে কোনটা দিলে ভালো লাগতো যেমন এই সেকশনটা ঠিক আছে এই সেকশনগুলো ঠিক আছে কপি করতে করতে কিন্তু এই সেকশনটা এই যে সেকশনটা আমার কাছে মনে হলো যে এগুলো একটু আরও সুন্দর হওয়া দরকার আরও সুন্দর হলে দেখবেন যে অটোমেটিকলি ভালো হয়ে যেত নাও এখানে হ্যাঁ এই জায়গার এই আইকনগুলোকে যদি আপনি এই অ্যালাইনমেন্টে রেখে এখান থেকে টেক্সটার আপনি বের করতেন আর আওয়ার অ্যাডভান্টেজ যদি এখান থেকে করতেন আমার মনে হয় যে আরও সুন্দর হতো আরও আরও বেটার হয়ে যেত তো এখন যেটা করবেন কি এখন কনসেপ্ট কপি করার দরকার এখন আপনারা মানে টেক্সের মাপ ইভেন টেক্সের যে আপনার প্যারাগ্রাফগুলো এই যে এখানে যে প্যারাগ্রাফগুলো এই যে দেখেন এখানে প্যারাগ্রাফগুলো এগুলোকেও আপনি ঠিক রাখেন তারপর এখানে এই জিনিসটা রাখেন এখানে কেমন অর্ড লাগছে হ্যাঁ এই জিনিসটা যদি এখান থেকে করে এই আইকনগুলোকে যদি এখানে রাখতেন আই এম শিওর যে এটা আরও ভালো হতো আর স্পেসগুলোকে আর একটু বাড়িয়ে প্যারাগ্রাফটা পারফেক্ট রাখেন তাহলে দেখবেন ভালো হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা এটা ভালো বানিয়েছেন চেষ্টা করছেন এবং ভালো হচ্ছে তুষার তুমি ভালো হয়েছে তুমি সুন্দর হচ্ছে এবং এটা আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ হচ্ছে এইরকমই একটা কনসেপ্ট আমরা করেছিলাম এবং এই কনসেপ্টটা দেখো এদিকে ঘুরে গেছে মোটামুটি কিন্তু একটা নতুন কনসেপ্ট হয়ে গেছে কনসেপ্ট বানানোর টুইস্ট এটা আর একটু মজার এটা আহামরি কিছু না এমনি তোমার তোমার কাজ আসলে সুন্দর তারপরও দেখি না ভালো হয়েছে সুন্দর হয়েছে আচ্ছা তুষারদা আজ কপি করেছি আচ্ছা ঠিক আছে যাক হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা 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 এই এই ভাইজানকে আমি একটু বকা দেব এই ভাইজানকে একটু বকা দেওয়াটা দরকার আমরা নিউ আমরা নতুন আমরা মাত্র পাঁচটা না ছয়টা ক্লাস করেছি পাঁচটা ছয়টা ক্লাসে এত তাড়াতাড়ি ডিজাইনার হওয়া পসিবল না পাঁচটা ছয়টা ডিজাইনে যদি পাঁচটা ছয়টা ক্লাস করে যদি আপনি তুখোর ডিজাইনার হয়ে যান তাহলে তো অসুবিধা হবে আমি তাকে বারবার জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এখানে বারবার বলতেছি যে এখানে মেসেজ লিখেছিলাম না অন্য আরেকটা লিখেছিলাম অন্য আরেকটা লিখেছিলাম দেখিয়ে দেবো সে কনসেপ্ট তৈরি করছে আসলে অ্যাট দিস ফার্স্ট স্টেজ আমি যদি বলি আপনার কনসেপ্ট কপি কর মানে ক্রিয়েট করার কোনো দরকার নেই আপনি কালার আইডিয়া বোঝেন না আপনি প্যাটার্ন এখানে যে টেক্সচার নিয়েছেন এখানে প্যাটার্ন ইউজ করেছেন হ্যাঁ এই জিনিসগুলা তারপর এই যে এখানে টেক্সের সাইজটা অনেক বড় লাগছে এগুলা এগুলা আসলে এখন যদি করেন না তাহলে আর ভালো ডিজাইনার হতে পারবেন না আপনার টেস্ট আপনি বুঝতে পারবেন না আগে দেখেন আগে যদি এখন মনে করেন আমি এক জায়গা রান্না শিখতে গেলাম হুম আমি পাঁচ দিন খুব রান্না শিখলাম মশলার নাম টাম জানলাম গিয়ে করলাম কি সাথে সাথে আমি রান্না চেষ্টা করলাম এখন এই পাঁচ দিনে আমি আর কত ভালো রান্না পারবো কেন আমার আমার লিমিট ততটুকু আছে এখন আপনার যদি রান্না ভালো করতে হয় তাহলে আপনাকে কি করতে হবে আপনার অনেক জায়গায় গিয়ে খেতে হবে টেস্ট আইডিয়া নিতে হবে কি মশলা দিয়েছে কিভাবে কি করেছে তারপর আপনি অ্যাসাইনমেন্ট করেন বাট অ্যাট দ্য ফার্স্ট স্টেজ গিয়ে যদি আপনি মনে করেন যে কেউ আপনাকে বলেছে যে এটা দিয়ে এটা আদা এটা রসুন এটা পেঁয়াজ এটা এটা মানে ইন টোটাল সব কিছু আপনি জানেন কিন্তু এখন আপনি যদি রান্না করতে গিয়ে প্রথমে যেভাবে রান্না করার ইচ্ছা ওইভাবে না করে আগের জায়গাটা পরে পরের জায়গাটা আগে এইভাবে দিলে কিন্তু হবে না আপনার যেমন টেক্সটগুলো ছোট অক্ষরে হচ্ছিল না আমি এক জায়গায় দেখেছিলাম আপনি মেসেজ লিখেছিলেন যার কারণে আসলে লাইভ আসা লাইভে আমি অ্যান্সার দিতে আসলে বাংলা টাইপ করতে আমার খুব কষ্ট লাগে আমার ভুল হয় অনেক ভুল হয় তো ধৈর্য নেই আমার তো এই যে জিনিসগুলা আপনি এগুলো করতে দেন না এগুলো করতে গেলে আপনি কিন্তু ভালো ডিজাইন হবেন না তো আপনার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে পুরাটা কপি করেন পুরাটা এমন না যে শুধু মানে কোনো ক্রমে আপনার এখন কনসেপ্ট বানানোর দরকার নেই আপনি যদি কনসেপ্ট বানান তাহলে ঠকবেন কারণ এই মুহুর্তে আসলে আমি কনসেপ্ট বানানোর প্রতি জো মানে জোর দিচ্ছি না কনসেপ্ট এমনি হয়ে যাবে আপনি কনসেপ্ট এখন না বানিয়ে জাস্ট চিন্তা করেন যে আপনি হুবহু হানড্রেড পার্সেন্ট নিখুঁত কপি করতে পারেন কিনা কেন আপনি যখন ধরেন একটা কপি করবেন আপনি সাপোজ একটা জিনিস কপি করবেন এই জিনিসগুলাকে এটা তো এটা তো ফটোশপে করা এটা ফটোশপে করা অনেকে বলছে নাকি যে ফটোশপ শিখে কী লাভ ফটোশপ শিখে কী লাভ ফটোশপ না শিখলে এই ব্যাকগ্রাউন্ড কাটা তারপর এই ধরনের এফেক্ট দেওয়া কখনই পারবেন না হুম ফটোশপেও দরকার এলিস্টেটারও দরকার সবই দরকার ফটোশপ এলিস্টেটার ইন ডিজাইন সবই দরকার এখন এগুলোর জন্য আপনার কিন্তু অবশ্যই মানে জানতে হবে তাও এটা বাদ দিলাম এটা ফটোশপে কীভাবে করেছে আপনারা যদি বোঝেন এই ধরনের পাওয়া যায় এই ধরনের শেপ পাওয়া যায় এই ধরনের টেক্সচার পাওয়া যায় এইটার উপরে বসিয়ে 
एक एक इमेज दिए प्रेजेंटेशन दिए खूब ही सोजा जस्ट अपनी जो नर्माली चिंता करें यार पीछे एक बैकग्राउंड यार पीछे एक बैकग्राउंड ये बैकग्राउंड पाव जाए उड बैकग्राउंड अपनी लिखे सार्च कर ले टाइपोग्राफी अपनी पाए टाइपोग्राफी पे जा पे जा पे जाने अवश्य उल्लेख करें नहीं एखे टाइपोग्राफी तरह भेतरे उल्लेख करा तो ये आदा रसुन तर सब ये सब जिनगूल बैकग्राउंड केटे बसना अपन क्योंकि हमें देखिए क्यों करते हैं तरह प्रति कपि कर देखाना सम्भव ना अपन दिए कोथा के सज पा कोथा के क्यी पा सब किस बोला तरप जो अपना जो फुल कपि ना कर क्रिएट कन्सेप्ट बनाते चान तो ये रकम कन्सेप्ट हमें हम्म यकम कन्सेप्ट हमें सो ए रकम कन्सेप्ट कर दरकार नहीं आपनी जो करबें पूराटा के एखान नबें नवारे यटार ऊपर बसिए सज हमें मेन्शन कर आ फोर मैं यूएस लेटर सज साढ़े आठ बगारो पूरा हंड्रेड पार्सेंट बसबें एक पेजर मध्य नहीं गए वही जगह बसिए छवि आनी आलदा आलदा बसान टेक्स एरक शेप दिए बसान यकम कर हंड्रेड पार्सेंट कपि करें प्लिज क्रिएट कन्सेप्ट पर जाए क्रिएट कन्सेप्ट आसु एन जी अपनी सब क्रिएट कन्सेप्ट करते जान अपना अनेक घाटती आसें अनेक अनेक आनी मन भेगे जाए अपनार इच्छा है जो थक हमार द्वारा हाँ अपना के लिए मानुष मजा करब तरक ना कर जो करबें फुल कपि करें फुल 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 हंड्रेड पार्सेंट एके बारे क्लोन जेटा के बला है जे एरक देखें ना ये सैज ये बोले दिए साढ़े आठ बै चार इंची ए रखम फुल कपि करें देखें जो अपनी अनेक कि शिखे जाने का भल लागे जो ए रखम टेक्सर सज ए रखम ए रकम भाव टाइपोग्राफी ए रकम भाव करबें करार पर प्रेजेंटेशन कर देखें जो मानुष एप्रिसिएट कर क्योंकि आपनी जे रखम ये रकम कन्सेप्ट जो बनाते जाबन ना तक क्योंकि अपना भलो लागे ना ये जमन लोगो पाचन ना को समस्या नहीं आनी एखे कि मैं एक लोगो जस्ट एक लोगो लिखे दें लोगो पी एन जी लिखे सार्च एंड लोगो पी एन जी हाँ एक लोगो नहीं नीन धरें एखान एक लोगो आपनी एखान जस्ट अपना बोझार क्षेत्र जे रिलेट एन फूड लोगो पी एन जी लिखे जो अपनी ये कीसर छो मेक ए डिफरेंट ओके मेक ए डिफरेंट अच्छा जैक आनी एखे एक फूड लोगो लिखे फूड लोगो देखें चले आस लोगो पी एन जी लिखले आनी एखे अनेक लोगो पे जा सबग पी एन जी फर्मेट आज है सम्भवतः ये लोगोटा के बसिए कलर आइडियार मध्य नहीं आनी स्टार्ट करें ये लोगो पी एन जी पाने और जो पी एन जी ना थे समस्या नहीं जो एक लोगो नहीं आप बसान ये पी एन जी पे जापर आपनी लोगोटार ये सैडे बसान बसिए आनी जो फूड रिलेटेड क्या करते हैं तेल फूडर लोगो नीन जो अपनी करपोरेट लेवल क्या करते हैं तेल करपोरेट लोगो नीन ए रखम अनेक लोगो पे जा फुल कपि करें देखें जो फुल कपि करार पर आपनर भित्ते आस्ते आस्ते क्रिएटिविटी आसपे आस्ते आस्ते कलर नैन फुल कलर कपि करें ये करें आसले आपके बोले जी ये क्यों कर कपि कर मैं कन्सेप्ट क्रिएट कर कन्सेप्ट क्रिएट करार समय होनी आो समय बाकी आत जदि सहजे हो जित तेल तो सबाई डिजाइनार होता तेल कि हतोना भलो भाई एक कतटुकू अपनी प्रैक्टिस कर तब से मना हलो ठीक है ये जैगा ना सवार प्रब्लेम देखी पैराग्राफ ये जैटा अपना बार बार बोल जैगा खेल करबें टेक्स टेक्स जो अपनी लिखभन टेक्सर एखे जाए खेल करबें पैराग्राफ जान य रकम ना थे यकम थे ना कम अर्ड लागे एक लेखा मैं अपनी एक जगह पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं आबा एक जगह पढ़े वोने एक गैप आबा एक जगह आसान ये ना हुए जो अपना ये पैराग्राफे रखें लेखार पर जो पैराग्राफा ये कर दें तो लेखा मानुष जो पढ़े तरह यूजार फ्रेंडलि है खूब सुंदर है ये जिनटा एक खेल करें हाँ ये जिनटा मैक्सिमाम लोके जैगा जमन हमें ये जगह भूल बोल देखें ये क्योंकि नहीं हाँ तो ये जिनटा करा जाए ना और आपनारा टेक्स प्रेजेंटेशन करार समय जी देखें जे रखम हाई फैन आस डिलेट कर दें डिलेट कर एक वार्ड बनिए फेलें कारण आपनर प्रेजेंटेशन खूब इम्पर्टेंट ओभारल गुड और ये फ्रंटे सज परफेक्ट देखें मन सम्भव ये सत आठ हो रकम ही हार कथा और यहाँ मन नय दस है ये देखें लोगोर जो से बुझिए दिए योर लोगो लगे एक आईकन शेप दिए दें समस्या नहीं को बेपार ना भलो हे भैया प्रैक्टिस करते थकें आशा रखी और भलो है कि
আচ্ছা উত্তম কুমার দাস আমি দেখব পর এই যে এখানে আমি আপনাকে মনে হয় বলেছিলাম দেখেন আপনার ভুল কোথায় কোথায় অনেক জায়গা ভুল এই যে এখানে ভুল আমি আমি ভুল বললে আপনি মনে কষ্ট পাবেন সেক্ষেত্রে আমি বেশি ভুল বলছি না কমই ভুল বলছি এই এটা এই যে জিনিসটা এই যে টেক্সের ভুল এখানে এখানে আইকন বড় চোখে লাগবে কালার আইডিয়া দেখেন এখানে লাল দিয়েছেন এখানে একটা কালার দিয়েছেন এই কালার এই কালার মানে এতগুলা কালার এখানে কয়টা কালার হয়ে গেছে তিনটা কালার হয়ে গেছে এটা আরেক কালার এরকম করেন না আর এটা আসলে এরকম কনসেপ্ট বানিয়েন না আপনি যেটা করবেন ফুল কপি করেন ফুল কপি করলেই বেটার হবে এই যে আমি এখানে বলেছিলাম বোত আর কপি ব্রো আচ্ছা এখানে আরও বলছিলাম আচ্ছা আপলোড ফর মাই সেভেন্টি ওন কনসেপ্ট আপনার সেভেন্টি পার্সেন্ট ওন কনসেপ্ট নেওয়ার কোনো দরকার নেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনসেপ্ট কপি করেন আর আপনি যেটা করবেন এখানে টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে এইগুলো একটু দেখেন এগুলো প্রতিটা টুলস আপনি যেমন টেক্সট লিখতে গিয়ে আপনার এক জায়গায় আমি পেয়েছিলাম যে আপনি টেক্সট ছোটো করতে পারছেন না মানে ক্যাপিটাল অক্ষর হয়ে গেছে স্মল লেটার করতে পারছেন না আর এই এই জিনিসটা আপনার মেন ঘাটতি হচ্ছে আপনি টুলসগুলোর ওপরে বিশেষত আপনার আইডিয়া নাই যে কোন কোন টুলস দিয়ে কী কী করা যায় এখন এই জিনিসগুলো যদি আপনি আইডিয়া না করেন তাহলে সারা জীবন নিজেকে ঠকাবেন সারা জীবন ঠকতে থাকবেন ঠকেও যাবেন তাই আগে টুলস শিখেন আপনাদের আসলে হয় কি আপনারা মনে করেন যেটা যে আমি এসে আমার কাছে একটা ট্যাবলেট আছে আমি লাইভে আসব এসে একটা পানির মধ্যে গুলাবো গুলিয়ে আপনাদেরকে বলবো নাও এটা খেয়ে নাও এটা খেয়ে তোমরা এবার ডিজাইনার হয়ে যাবে সো এটা কি সম্ভব আমি তো ডাক্তার না আমি 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 ভিতরে কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারবো না আপনাকে আগে যেটা করতে হবে এখানে আপনি যদি দেখেন এখানে অনেক টিউটোরিয়াল বানানো হচ্ছে সব ছোটো ছোটো চার মিনিট পাঁচ মিনিট এক একটা টুলস নিয়ে আমি অনেক এক্সপ্লেন করেছি এবং সবই ছোটো দুই মিনিট তিন মিনিট তো এগুলো যদি আপনারা দেখেন না আমাকে আর লাগবে না আমি আমি জাস্ট এবার থেকে যেটা ফোকাস দিচ্ছি এই সবগুলো টিউটোরিয়াল আমি ছোটো ছোটো এক একটা টুলস নিয়ে কম্বাইন শেপ কীভাবে তৈরি করে কাস্টম শেপ কীভাবে তৈরি করে তারপর নেক্সট আমি বলেছি যে টাইপের পাথ কীভাবে তৈরি করে টাইপোগ্রাফিতে যেভাবে কার্ভ লেখা হয় এই জিনিসগুলো কীভাবে করে তো এই সকল জিনিসগুলো আমি টিউটোরিয়াল বানাতে চাচ্ছি যাতে হয় কি আপনারা কোনো কাজ করতে গেলে যেন আমরা মাথায় মনে হয় ও এটা তো ওই টুলস দিয়ে করা যায় আমার তো প্রবলেম নেই আমি তো পারবো তো এই রকম কিছু চিন্তা করেছি এখন প্রজেক্ট বেস আপনাদেরকে বোঝাবো ওইটা হচ্ছে পরে কিন্তু আপনাদের এই যে যেমন এখানে হচ্ছে পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল আপনারা এই যে এখান থেকে আমি একটু সাউন্ড অফ করে দিই আপনারা দেখলে বুঝবেন আপনারা দেখেনই না আপনারা আপনারা যদি সিরিয়াসলি দেখতে না অনেক কিছু শিখতে পারতেন আপনারা ভ্যালু বুঝছেন না আসলে আমি আমি আপনাদের মানে কতটুকু যে হেল্পফুল একটা সাপোর্ট দিচ্ছিলাম মানে এখনও দিচ্ছি আচ্ছা এখনও দিচ্ছি যেমন এই যে আমরা গ্রাফিক্স ইভারের যে ফাইলটা থাকে যেটা আপনার এভাবে কার্ভ করা মক আপ করা থাকে এটাকে আবার কিভাবে সোজা করা যায় এই জিনিসটা কিন্তু এই টিউটোরিয়ালে ছিল এখন এখান থেকে আপনি সোজা করার পরে এই যে এরকম সোজা হয়ে গেল আচ্ছা এটা একটু দেখেন আপনারা এই যে এই সোজাটা হয়ে গেল এই সোজা হওয়ার পর এটাকে একে কপি করে নিয়ে গিয়ে আপনার মেন ডিজাইনের মধ্যে রেখে এবার আপনি টেক্স সমানভাবে বসান কপি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করেন দেখবেন যে অনেক ভালো লাগবে কপির সাথে সাথে গ্রুপ করা শেখেন আস্তে আস্তে গুছানো সেখান থেকে যে ভালো হয়ে যাবে ডিজাইন এইভাবেই ভালো হয় ডিজাইন যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন যত বেশি সবচেয়ে মজার বিষয় বলি সেভেন্টি পারসেন্ট ওয়াচ টাইম মানে থার্টি সেভেন পারসেন্ট ওয়াচ টাইম একটা পাঁচ মিনিটের ভিডিও এটাও যদি আপনারা পুরোটা না দেখেন তাহলে কেমন করে ডিজাইনার হবেন এ কখনোই সম্ভব না তাই আমি আমার মাথায় আসলে যে যে জিনিসগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে যে আপনাদের নিয়ে আসলে উলবনে মুক্ত ছড়ানোর মতোই আপনারা আপনাদের শখ লাখ লাখ টাকার ফ্রিল্যান্সার হওয়ার কিন্তু এই শখ আসলে এইভাবে হবে না এত শর্টকাটে হয় না এত শর্টকাটে যদি হয়ে যেত তাহলে তো সবাই শিল্পপতি হয়ে যেত অনেক 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 কষ্ট করতে হবে তো এইরকম ছোটো ছোটো জিনিস আমি বানিয়েছি এবং ফটোশপেরও বানাবো ইলিস্ট্রেটারও বানাবো ইন ডিজাইনেরও বানাবো সব টুলস মানে আমার কথা হচ্ছে যে আমি আপনাদের মানে চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে শেখানো কিন্তু আমি আমার নিজের কাজ ছেড়ে না আমি একটু একটু করে আস্তে আস্তে দূরত্ব এসে যাচ্ছে আমি প্রতিদিন একটা করে টিউটোরিয়াল বানাবো এবং আমার যে আগ মানে আমি ওগুলো পরে বলে যাচ্ছে ঠিক আছে আপনারা যদি এই ছোট ছোট টিউটোরিয়ালগুলোও দেখেন অনেক কিছু শিখবেন এই যে শেফ তৈরি করে কি করে আপনারা আসলে ওই রকমভাবে গভীরভাবে খেয়াল করেন না তো আপনারা চিন্তা করেন আচ্ছা ভাইয়া দিয়েছে ডাউনলোড করে রেখে দিই পরে দেখে নেব
পরে তো পরেই হয়ে যায় পর আর কখনো আগাতে পারে না তো এই জিনিসগুলো আপনারা একটু চেঞ্জ করেন এবং প্রতিটা টুলস দেখার পর এখানে এসে মেসেজ করেন যে ভাই আমি দেখেছি আমার কাছে এই জিনিসটা এরকম মনে হয়েছে আমি আবার প্রতিদিন একটা টিউটোরিয়াল বানাতে আমার খুব আহামুরি সময় লাগবে না হয়তো পাঁচ মিনিট লাগবে আমি কোনো এডিটও করি না কোনো কিছু করি না এখানে মানে বাড়তি এডিটের কোনো কিছুই দিই না খালি জাস্ট আমি স্ক্রিন রেকর্ড করে আমি করে দিচ্ছি কারণ আমার টার্গেট হচ্ছে আপনাদেরকে শেখানো আপনারা যদি তারপরও না দেখেন তাহলে কিভাবে শেখাবো এখন এই জন্যই আসলে মনে কষ্ট লাগে যে আপনারা মনে করেন আচ্ছা ইউটিউব থেকে তো আমি লাখ লাখ টাকা কামাবো লাখ লাখ টাকা এই দেখেন মাত্র টোয়েন্টি টু পারসেন্ট মানে একটা ভিডিও বারো মিনিট তার মানে আপনি এর মধ্যে করেছেন কি এইভাবে একবার টেনেছেন এইভাবে একবার টেনেছেন কে টেনেছে আমি তা জানি না তবে এইভাবেই আপনারা দেখেছেন বিরাশি জন লোক দেখেছেন তার মধ্যে টোয়েন্টি টু পারসেন্ট কীভাবে আপনি পারবে কীভাবে আপনি শিখবেন কারণ আপনি আমি যেটা করি আমার দুইটা মনিটার এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা তিনটা আর একটা আছে ল্যাপটপ আমি একটাতে টিউটোরিয়াল দেখি ওইখানে রেখে আবার স্টপ করে আবার নিজে প্র্যাকটিস করি করে আবার ওই জায়গাটা দেখি আচ্ছা কোন জায়গাটা ভুল হয়েছে দেখে তো এইভাবে আমি করি এখন আপনারা তো করেন না আপনারা যদি না করেন আমি কিভাবে আপনাদের স্কিল বাড়াবো স্কিল এমনি আসে না স্কিল আপনার এই স্কিল আপনার কেউ কেড়ে নিতে পারবেন আমি যে কাজ জানি যতটুকুই পারি আপনি কি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবেন কখনো পারবেন না হয়তো আমি আমার স্কিল বাড়ানোর ক্ষেত্রে আপনাদের সাথে আরও শেয়ার করছি যা আরও কিছু জিনিস জানার জন্য যাই হোক এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখেন আপনাদের লাভ হবে এখন যদি না দেখেন তাহলে আপনাদের লস হবে আচ্ছা কোশ্চেনগুলো আমি একটু পরে দেখছি আমি সবই দেখবো আপনারা মোটামুটি কোশ্চেন করতে থাকেন যার যার যেটা জানার ইচ্ছা আছে আমি বলেন আচ্ছা তার মধ্যে একবার দেখে ফেলি আচ্ছা তাহিদুল ইসলাম ভাই বলছে ভাইয়া হাজি তাহিদুল ইসলামকে নিয়ে আমরা আমি একটা প্ল্যান করেছি যারা আমাদের গ্রুপে মোটামুটি ভালো কাজ করছে যারা মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড কাজ করছে তাদেরকে নিয়ে আমি আমার একটা গ্রাফিক্স এবারে একটা টিম বানাবো আমি কিছু শর্ত রেখেছি শর্ত যারা যারা আমার সাথে এই কাজ করতে ইন্টারেস্ট তাদেরকে আমি এক বছরের জন্য আমার সাথে রাখবো এবং প্রতিদিন মানে প্রতি সপ্তাহে তারা দুইটা করে ডিজাইন দেবে আমাকে আমার কনসেপ্ট তৈরি করার বুদ্ধি যা যা লাগে এগুলো আমি হেল্প করব আমিও সাপোর্ট দেব এখন এখানে তো আর সবসময় সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব না কেন আমার নিজেরও কিছু চিন্তা ভাবনা করতে হবে আর তাদেরকে আমি ওইভাবে এক বছরের জন্য প্রমিস করে নিচ্ছি যে এক বছরে কোনো গ্রাফিক্স রিবার ছাড়া কোনো মার্কেট প্লেসে কাজ করতে পারবে না শুধুমাত্র কাজ করবে হলো গ্রাফিক্স রিবারে আমার জন্য প্রোডাক্ট বানাবে সপ্তাহে অন্তত দুইটা করে দিতে হবে এবং তার জন্য সে প্রোডাক্ট বানাতে পারবে এক বছর পর্যন্ত শুধু স্কিল ডেভেলপ কোনো ধান্দাবাজি এদিক ওদিক কোনো মাথা না কোনো মার্কেট প্লেস দরকার নেই যদি মনে হয় যে আপনার খুব তাড়াতাড়ি টাকা ইনকাম দরকার আপনাদের সবার খুব তাড়াতাড়ি ইনকাম হয় তাহলে আমি একটা আইডিয়া দিই এক কেজি বাদাম কিনে কিনে প্রতিদিন চলে যান হচ্ছে বিভিন্ন পার্কে চলে যান দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি টাকা চলে আসবে আর যদি মনে করেন না একটু স্লো মোশন আসতে আসতে ভালো ইনকাম করবেন তাহলে আমি বলবো যে একটু সময় দেন তাহলে ভালো কিছু হবে কেন বাদাম বিক্রি করে খুব তাড়াতাড়ি হয়তো বা বাদাম বাদাম নিয়ে চিল্লালে আপনার বিক্রি হয়ে যাবে কিন্তু ডিজাইন ডিজাইন নিয়ে তো চিল্লালে হবে না ডিজাইন সুন্দর করে মানুষকে দিতে হবে মানুষ যখন দেখবে যে আপনার ডিজাইনটা সুন্দর তখনই আপনার কাছে আসবে এর আগে কিন্তু কখনো আসবে না এর আগে আমার আমি যতই ক্যামেরার সামনে ফ্যান লাভলি মাখি স্মার্ট হয়ে আছি এসে আপনাকে বলি যে আমার ডিজাইন অনেক ভালো অনেক সুন্দর তখনই বিশ্বাস করবে যখন আমার কিছু থাকবে তো সাউন্ড ঠিক আছে তো না তো এই জন্য আমি আমার একটা টিম আছে যেখানে আমি দেখাই আপনাদেরকে আমি টিম বানিয়েছি এবং সেই টিমটাকে আমি গাইডলাইন দেব যেটা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য এবং এখানে অলরেডি পাঁচজন মেম্বার আমি সহ ঠিক আছে এবং এখানে আমি কিছু ব্র্যান্ডিংয়ের কালারের আইডিয়া আমার আমার নাই টিউটোরিয়ালগুলো বাট আমার যেগুলো ভালো লাগে টাইপোগ্রাফি সম্বন্ধে তারপর হচ্ছে কালার সম্বন্ধে এই সকল জিনিসগুলো সম্বন্ধে আমি যে যে টিউটোরিয়ালগুলো আমার কাছে ভালো লাগে যা যেগুলো দেখলে আমার কাছে মনে হয় যে আমার স্টুডেন্টগুলো পারফেক্টলি গাইডলাইনে তৈরি হবে তাদের জন্য আমি জাস্ট এইগুলো শেয়ার করছি আমার গাইডলাইন এদের ওপরে হলে কাজে দেবে কারণ এরা আসলে ইন্টারেস্ট যারা ওই যে শখে একদিন দুই দিনের জন্য আসে তারা পারবে না তারা পারবে না এই কারণে পারবে না এই যে দেখেন ভাইয়া হেল্প প্লিজ আমি স্মল লেটার লিখতে পারছি না যার কারণে ফ্রন্ট সিলেক্ট করলেই ক্যাপিটাল হয়ে যায় এই যে দেখেন একটা ছোট্ট প্রবলেম এই যে এখানে টেক্স টেক্সে আমি গেলাম প্যারাগ্রাফে গেলাম আমার যদি এখন এইটা বড় হাতের করা থাকে তাহলে সব বড় হাতের হয়ে যাবে আমি যতই ছোট হাতের লিখি না কেন আফতা কোনো কাজ হবে না সো দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনার এখানে ক্যারেক্টার প্যানেল সম্বন্ধেও জানতে হবে আপনাকে সব কিছু সম্বন্ধে একটু জানতে হব
তো আমি আমি অলরেডি অ্যালাউন্স করেছিলাম যে আমার গ্রাফিক্স এবারে এই যে এখানে আমি অ্যালাউন্স করেছিলাম যে আমার এটা আমি পিন পোস্টে দিয়ে দিই মেকে অ্যালাউন্স আমার পিন পোস্টে আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে যারা যারা গ্রাফিক্স এবারে কাজ করতে ইন্টারেস্ট কিছু শর্ত আছে আমি একটা ভিডিও বানিয়ে রেখেছি শর্ত 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 খুবই স্ট্রং আমি আমি খুবই স্ট্রেইট এবং স্ট্রং যে আমি যতটা সহজ দেখতেছেন ততটা তার থেকে খারাপ মানুষ হোক কেন আমি এক বছর আপনাকে আমার সাথে কাজ করবেন এবং আমি এতটুকু ইনশিওর করি এক বছর পর আপনি অনেক বেশি কনফিডেন্ট হবেন কারণ এক বছর পর আপনাকে বলতে হবে না যে আমি একজন ডিজাইনার এক বছর পর আপনি নিজেই বলতে পারবেন মানে ওই ওই ক্যাপাবিলিটি আপনার চলে আসবে যে আপনি যে কোনো মার্কেট প্লেসে একটা ভালো অবস্থা তৈরি হতে পারে কারণ গ্রাফিক্স সিবার হচ্ছে খুব স্ট্যান্ডার্ড একটা মার্কেট প্লেস ইনভার্টো যেটাকে বলা হয় ইনভার্টোর পার্ট হচ্ছে গ্রাফিক্স সিবার এখানে আমরা কাজ করব এবং এখানে কাজ করার কিছু প্রফেশনাল কিছু মানে কিছু জিনিস আছে যেগুলো খুব মেনটেন করতে হয় আমরা এই ক্যাটাগরি এই সেকশনগুলো কাজ করব এবং আমি খুব বেশি গণহারে লোক নেব না হয়তো বা দশজন দশজনকে নিয়ে আমি নামব তো এতে হবে কি যে একটা কোয়ালিটি মেনটেন হবে একটা কোয়ালিটি আসবে আমি উইকলি তাদেরকে একটা গাইডলাইন দেব তাদের কোথায় কি প্রবলেম আছে আমি এগুলো দেবো এখানে বেশি লোক দেখা সম্ভব না আমার টার্গেট ছিল বিশ জন এখান থেকে নেব এই গ্রুপ থেকে নেব কিন্তু বিশ জন হবে না আমি জানি কারণ এখানে বিশ জন হবে না যারা যারা আস্তে আস্তে স্কিল হবে দেখব যে না ভালো ডিজাইন করছে তাদেরকে আমি অফার দেব যে ওকে তুমি যদি গ্রাফিক্স এবারে কাজ করতে চাও আমার সাথে করো তারা যদি আমার শর্তের সাথে রাজি থাকে তো শর্ত রাজি থাকলে আমি তাদেরকে আচ্ছা অ্যাপ্রুভ করে নিচ্ছি রাজি থাকলে আমি আমার সাথে নেব ওকে সো এটাই হচ্ছে আসলে কথা এখন এইভাবে করে আচ্ছা দেখেন এখানে আহামুড়ি কি করেছেন এখানে আহামুড়ি কিছুই না ভাইয়া দিয়েছে যাই হই দুই আচ্ছা যাই নাম আমি বললাম না দিস ইজ এ ব্র্যান্ডিং রাইট ব্র্যান্ডিংয়ে আপনি যেটা করেছেন সব জায়গায় খালি লোগোটা বসিয়ে দিয়ে বসিয়ে দিয়ে গেছেন এগুলো হলো শর্টকাট মার্কা কাজ শর্টকাট কাজ তো বোঝে নি আপনারা ঠিক আছে শর্টকাট মার্কা কাজ এরকম কাজ করেন না এরকম কাজ করলে কখনোই স্কিলে ওপরে উঠতে পারবেন না আমি ডিজাইনার বলতে পারি কিন্তু ডিজাইনারে যদি আমি আমার রুচিটা এক্সপ্লেন না করতে পারি তাহলে কিন্তু এটা হবে না এটা এটা কি হলো আমি একখান লোগো বানালাম এই লোগোটা বানিয়ে এখানে মুখার সামনে কয়েকটা বোতলের সামনে দিয়ে দিলাম আমার নাই কালারের আইডিয়া আমার নাই টেক মানে এখানে কোনো আইডিয়াই নাই আমি জাস্ট বসিয়ে দিলাম হয়ে গেল সো এইরকম গাইডলাইনে যাওয়া যাবে না এইরকম হবে না হবে না হবে না হবে না দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নট এ প্রফেশনাল ওয়ার্ক তারপরও আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি কিন্তু এই রকম কাজ আপনি খুব আহামরি কোনো জায়গা কোনো মার্কেট প্লেসে কাজ পাবেন না দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা আর্টিফিশিয়াল রাইট এই যে দেখেন বোতলের গায়ে লেখা মন হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল এখানে এই যে কালার আইডিয়ার ব্যাপারে ঘাটতি সো এটা মুছে অন্তত দেওয়া দরকার ছিল যদি আপনি কোনো ব্র্যান্ডিং ফোকাস করতে চান ওকে আচ্ছা আমি আইডিয়া একটু প্রুভ করে নিই আচ্ছা আচ্ছা অনেক কিছু বাকি আছে প্রথম যদি বলি প্রবলেম নাম্বার ওয়ান আপনার হচ্ছে যদি এটা আপনার ব্র্যান্ডিংয়ের লোগো হয় জি জিরো গ্রাফিক্স ওকে তাহলে জিরো গ্রাফিক্সের যে কালারটা আছে সেটা কি আপনার ডিজাইনের মধ্যে কোনো জায়গায় আছে নাই একটা লোগো কি আসলে আপনার মনে করেন কি একটা লোগো বানালেই লোগো হয়ে যায় কখনোই না একটা লোগো আপনার একটা ব্র্যান্ডিংকে ফোকাস করে এখন একটা লোগো একটা জিনিস একটা কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করে একটা লোগো কালার দেখলেই কোম্পানি আগে বলে দেয় যে আমার লোগোর কালার এই লাগবে আমার সিমিলার এই রকম আইডিয়াগুলো পছন্দ তো আপনার যে এখানে লোগোটা আছে এখানে কি কোনো জায়গায় এই কালারটা ইউজ করেছেন নো এখানে অনেক কিছু ল্যাকিংস আছে আপনারা ভালো মক আপ করতে পারেন কিন্তু ভালো ডিজাইনের দিকে সময় দেন না খালি চিন্তা করেন যে আচ্ছা ওই মক আপটা হলে ভালো হতো ওই মক আপটা হলে ভালো হতো ওই মক আপ ডাউনলোড করে রাখে এটা তো আমার প্রেজেন্টেশন খুব সুন্দর হবে এইরকম করে না নিজেকে ঠকাবেন এইভাবে ঠকেন না এইভাবে ঠকালে এটা আইডি কার্ড হয়েছে মানলাম ভেরি গুড আইডি কার্ড হয়েছে ইয়াসিন আল মামুন আপনি আইডি কার্ড বানিয়েছেন অনেক অসাধারণ হয়েছে কিন্তু আপনার এই আইডি কার্ড দেখে কি কেউ আপনাকে বুঝতে পারবে যে আপনি কি করেন কোথায় থাকেন মানে আপনার ইনফরমেশন আইডি কার্ডে আসলে কি হয় আমি তাহলে একটু কাজ করি দেখেন আপনাদের ঘাটতি কোথায় এত ঘাটতিকে আমি কিভাবে কভার করব আইডি কার্ড ডিজাইন লিখে সার্চ দিন একটা আইডি কার্ডে যে যে ইনফরমেশনগুলো থাকে মূলত সেই ধরনের ইনফরমেশন কি আপনার ওখানে আছে ধরেন এখানে এখানে তারপর হচ্ছে এই জিনিসগুলা 
যদি আপনি কপি করতে চান আপনার যদি আইডিয়া না থাকে আপনি গ্রাফিক সিভার বা আপনি আপনি শার্টার স্টক থেকে এরকম ডিজাইন দেখে তারপর ক্লোন করেন চেষ্টা করেন দেখেন এর কিছু করিনি মক আপ কোনো কিছু করিনি আপনি মানে কোনো মক আপই না এখানে জাস্ট এই দেখেন এখানে জাস্ট কিচ্ছু না একটা আপনি এই মক আপ করতে পারবেন শার্টার স্টক থেকে যদি আপনি ছবি নামাতে পারেন যদি আপনার ওই আইডিয়া থাকে ফ্রিতে কীভাবে নামানো যায় আমি বলবো না এগুলা এখানে নামিয়ে এখানে খালি জাস্ট বসিয়ে দিতেন আই এম শিওর যে এটা অসাধারণ লাগতো আমি আপনাকে কয়েকটা লিঙ্ক দিয়ে দিই দেখবেন যে আইডিয়া পেয়ে যাবেন নেক্সট একটা টার্গেট করেন যারা আমার স্টুডেন্ট মানে আমার লেভেলে আছে তারা আইডি কার্ডের ডিজাইন কপি করেন ওকে ফটোশপে করেন ফটোশপে করেন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এই যে এই লিঙ্কে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা আইডি কার্ড কপি করেন এবং আইডি কার্ড এখান থেকে করেন শার্টার স্টক থেকে করেন এখানে অনেক আইডিয়া পেয়ে যাবেন এই দেখেন এখানে অনেক আইডিয়া পেয়ে যাবেন কীভাবে বানিয়েছে এগুলো বানাতে পারবেন ফটোশপে বানানো যাবে এলিস্টেটারও বানানো যাবে ফটোশপেও বানানো যাবে সো এখানে শেপগুলো নিতে পারবেন এই দেখেন এগুলো এখন ট্রেন্ডিংয়ে চলছে এই যে এরকম উড়ে উড়ে যায় শেফের মতো সো আর কিছু বলার নাই আপনারা এক একজন এক্সপার্ট এবং আমি আসলে কি বলবো এই ক্ষেত্রে আমার বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না প্রথমে কপি করেন অনেক শেপ বানাতে গেলে দেখবেন যে আপনি বানাতে পারছেন না তখন আপনার মাথায় আসবে যে আচ্ছা ঠিক আছে যে আবার দিয়েছেন দেখি কি দেখি দেখি কি দিয়েছেন আপনি আচ্ছা আপনি লোগোতে খুব এক্সপার্ট ঠিক আছে ভেরি গুড আপনি লোগো বানান আমরা লোগোতে আসবো আর কয়েকদিন পরেই আসবো ভাইয়া আমাদের ফটোশপের ক্লাস শেষ হলেই আমরা লোগোতে আবার ঢুকবো আর যারা খুব বেশি অ্যাক্টিভ যারা মনে করেন যে এত সময় নাই ভাই আপনি এত দেরি করতেছেন ভাই আপনি খামা খাই বক বক করেন তাদের জন্য আমি বলি তারা কিছু করেন না এখান থেকে প্লে লিস্টে যান এখান থেকে প্লে লিস্টে গেলে আপনি এখানে ভিডিও পেয়ে যাবেন না অনেক আছে আমার এখানেই শো করেন আমি বুঝলাম না কিসের জন্য প্লে লিস্ট আমি আমি আসলে বসে বসে এই যে এখানে হচ্ছে ইলিস্টেটারে এখানে পাঁচটা ক্লাস আছে আরও আছে আমি আরও দেবো কোনো সমস্যা নেই আপনি এত নিশ্চিন্তায় থাকেন এখানে যে যে আমাদের যে টিচার ছিল সে খুব ভালো বুঝিয়েছে এবং খুব টপ লেভেলেরই কাজ বুঝিয়েছে এখন হয়তো বা আপনারা এটাকে গুরুত্ব দিন এবং আরও আসতেছে আরও আমার ক্লাস মানে আমি আপনাদের আর মানে স্ট্রিম করে ভিডিও দেখাবো আসলে আমি চিন্তা করছি যে আপনাদের বসিয়ে বসিয়ে শেখানো সম্ভব না এই যে কিভাবে আমরা থ্রি ডি করি আর আমি তো প্লে লিস্টে অ্যাডবিল স্টেটারের প্লে লিস্টে ছোটো ছোটো ভিডিও বানাচ্ছি কারণ আপনাদের টাইম টেবল আসলে আমি দেবো না কারণ এইভাবে টাইম টেবল আপনাদের দিলে আপনারা কদর দেন না হ্যাঁ ফ্রাইডে প্রতিদিন ফ্রাইডেতে আসবো আমি এসে আপনাদেরকে গাইডলাইন দেব যতটুকু আমার যা দেওয়ার এখানে হিউজ টিউটোরিয়াল আছে হিউজ আপনারা যদি সারা মানে একেবারে পারফেক্টলি একটা মানুষ যে বিগেনার কীভাবে শুরু করবে তার যদি মন চায় সে যে কোনো একটা ভিডিও দেখুক যে ডিআইটি জিরো ফাইভ দেখুক এখান থেকে স্টার্ট করুক যদি তার মনে হয় যে না এখান থেকে শুরু করবে তাহলে এখানে হচ্ছে প্রতিটা টুলস নিয়ে আছে তো এইভাবেই আসলে আগাতে হবে আপনাকে কেউ ধরে কেউ কোনো কিছু শেখাতে পারবে না ভাইয়া কেউ কোনো কিছু না আর আপনি যদি ইলিস্টেটার ভালো পারেন আমি আপনাদেরকে সাজেশন করব যে ফটোশপও শেখেন ফটোশপও অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনার ফটোশপ হয়তো বা গুরুত্ব দেন না ফটোশপ ছাড়া কিছুই হবে না ফটোশপও লাগবে ইলিস্টেটারও লাগবে রাইট আচ্ছা কোথায় গেলাম হারিয়ে গেলাম এবার কোয়েশ্চেন করিনি আচ্ছা আতিক চৌধুরী হচ্ছে আমি চট্টগ্রাম হতে হতে আচ্ছা চট্টগ্রাম থেকে হ্যাঁ বলছিল আচ্ছা তুষার বলছে ভাইয়া সাউন্ড অনেক কম একটু সাউন্ড বাড়ান এটা অনেক আগে ছিল এখন মনে হয় সাউন্ড বাড়িয়ে দিয়েছে আচ্ছা সাউন্ড ক্লিয়ার রাইট তাহিদুল বলছে সাউন্ড ক্লিয়ার আচ্ছা অপু বলছে হ্যালো বস আরে ভাই আমাদের বস বলে লজ্জা থাকবে সেই জন্য আমি তো এমনি বস না আমি আমি যে রাফ অ্যান্ড টাফ থাকি অনেক সময় দেখা যায় সিগেট নিয়ে তোমার লাইভে চলে আসছি তখন তো মানুষ আমাকে নিয়ে মজা মারবে তো আমি বস না আমি বড় ভাই হ্যাঁ আমি একটু রাফ অ্যান্ড টাফ হয়তো বা ওই রকম ম্যানার ইউজ করি না বাট চেষ্টা করছি তোমাদেরকে হেল্প করার হ্যাঁ আচ্ছা ভাই আপনি বকা দিলে ভালো লাগে হ্যাঁ আমি বকা এই জন্য দিই ও বকা এই জন্য দিই যাতে আপনাদের একটু স্কিল ডেভেলপ হয় আর বকা দরকার আছে আমাকে যদি কেউ আমার ক্লায়েন্টও যদি বকা না দেয় আমাকে প্রেশার না দেয় তাহলে আমিও কিন্তু মানে ভালো কিছু করতে পারবো না রাইট আচ্ছা ভাইয়া আমি সাতক্ষীরা থেকে আচ্ছা সুন্দরবন এলাকায় 
চলে আসেন বেড়াতে হ্যাঁ তুষার আগে সুন্দরবন আসবো কিন্তু আগে কিছু লোক সাকসেস করি না হলে তোমরা দাম দিবে না মানে আমি তোমাদের কাছে যাব একটু সময় দেব আগে নিজেও আর একটু সাকসেস হই আর যাব ইনশাল্লাহ এক বছর এক টার্গেট নিয়েছি আমি একটু কাজ করব আর এইগুলো করার পরেই আমি হয়তো ইনশাল্লাহ আসব ও ওপো একদিন আমাকে বলছিল যে ভাইয়া আমি একদিন বললাম যে হঠাৎ করে আমি লাইভে আসবো হঠাৎ করে এসে আমি কাজগুলো বুঝাবো তো আসলে হঠাৎ করে লাইভে এসে আমি আমার অনেক প্রজেক্ট ক্লায়েন্টদের থাকে যেগুলো আমি চাইলে আপনাদেরকে দেখাতে পারি যেমন আমি এখানে কিন্তু কিছু টিউটোরিয়াল বানিয়ে রেখেছি যেমন হচ্ছে কোথায় 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 আচ্ছা যেমন ধরেন এখানে তারপর এখানে আরও আছে এই যে ক্লায়েন্টগুলোর কাজ করি এখন এক একটা ক্লায়েন্টের এক ঘন্টা দশ মিনিট বা দেড় ঘন্টার মতো লাগে বত্রিশ মিনিট লাগে এই যে এত মিনিট যদি আমি কথা বলি তাহলে তো ভাই আমি পাগল হয়ে যাব আমি গান শুনি আর কাজ করি তো এই এই যে জিনিসগুলো এত লম্বা টিউটোরিয়াল মধ্যে আমি যদি প্রতিটা টুলস নিয়ে বুঝাই যে এটা 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 তাহলে অনেক বেশি প্রেশার পড়ে যাবে হ্যাঁ তো ওই এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমি সাউন্ড দিচ্ছি না সাউন্ড দিলে একটু মাথায় প্রবলেম তো লাইভ তোমরা জাস্ট একটা কাজ করো যদি তোমাদের আসলে দেখার ইচ্ছা থাকে তোমরা জাস্ট লাইভগুলো আবার প্রাইভেট হয়ে যাবে কারণ যখন আমি একটা প্রজেক্ট অন থাকবে তখন আমি লাইভে থাকবো যখন প্রজেক্ট শেষ সেটা সিক্রেট গ্রুপে চলে যাবে কিন্তু যারা ফ্রিতে দেখতে চাও তারা দেখতে পারবে সমস্যা নেই এটা এটা জাস্ট কিছু করতে হবে না তোমাদের এখানে এসে একখান এখানে এসে সাবস্ক্রাইবটা করে নিবা করার পর এখানে একটা বাতি জ্বলবে ওই বাতিটা মানে বেল ওইটাকে একটু অ্যালার্ট করে রাখবা তাহলেই হয়ে যাবে আর কিছু লাগবে না আমার এত আহামুড়ি নেই যে আমার লাখ লাখ সাবস্ক্রাইব হতে হবে আমার লাখ লাখ ভিউ হতে হবে যে কজন দেখছে দেখুক আস্তে আস্তে দেখুক আচ্ছা আচ্ছা ওয়াই এম নাইনটি ফাইভ বলছে দ্য ব্রাদার্স আর কামিং ওকে ভেরি গুড আমি মামা মিসিং থেকে আছি আপনার সাথে ভেরি গুড ভাইয়া মামা সিং দেখছে আস্তে আস্তে আমি কত জেলার মধ্যে লোক পরিচিত হয়ে যাচ্ছে আতিক যদি বলছি ভাইয়া আমি চট্টগ্রাম হয়েতে আছি ফটোশপে একদম নতুন আপনার টিউটোরিয়ালগুলো দেখে শুরু করছি আতিক আমি জাস্ট আমার ছোট হবা আমি এই জন্য তুমি করে বলি তুমি যেটা করবা প্লে লিস্ট ফলো করো একটু প্লে লিস্টটাকে আগে যদি শেষ করে ফেলো এই যে প্লে লিস্ট আমাদের আমাদের ভিতরে ধৈর্য কুলায় না প্লে লিস্টটা তুমি একটু দেখে ফেলো প্লে লিস্টের ভিডিওগুলো দেখলে এই যে এগুলো এক একটা টিউটোরিয়াল দেখো এক একটা টিউটোরিয়ালে এক একটা জিনিস নিয়ে আমি এক্সপ্লেন করেছি বোরিং লাগবে আমি জানি কেন বোরিং এই জন্য লাগবে যে দুই মিনিট তিন মিনিট আমার মনে হয় না বোরিং লাগার কথা কিন্তু ওগুলো যখন দেখবা না তখন দেখলে তোমার স্কিলটা ডেভেলপ হবে তুমি অনেক টুলসে অনেক নতুন কিছু ফিচার আছে অনেক সুবিধা আছে যেগুলো জানো না তো এগুলো যখন তুমি জানবা তখন দেখবা যে তোমার যে কোনো জিনিস ক্রিয়েট করতে পারবা তোমার ভয় লাগবে না রাইট এই জিনিসগুলোকে ফোকাস করো আর পাশ থেকে এইগুলো দেখা শুরু করো আরও আসছে সমস্যা নেই এখনো সময় শেষ হয়ে যায়নি আছে এটা থাকবে আচ্ছা তো ওই ভাই আমি আপনার কথা বুঝি না অনলি পি এস সিক্সটি ওয়ান টিউটোরিয়ালস ইটস কোয়াইট অ্যানাফ ফর আস হ্যাঁ অনেকগুলো সিক্সটি ওয়ান আরও আরও বেশি দিয়েছি মানুষ বোঝে না বোঝে না বোঝে না সিক্সটি ওয়ানের পরে আরও আসবে আরও আসবে ছোট ছোট টিউটোরিয়াল এত ছোট ছোট টিউটোরিয়াল যদি না দেখে কিছু হয় ভাইয়া আপনি আমার মতো হ্যাঁ তো ওই ভাই আমি আমার মতো করেই সেখানেও চিন্তা করছি আসলে চিন্তা করছি এই কারণে যে মানুষ যদি টুলস সম্বন্ধে খুব ভালো আইডিয়া থাকে না তাহলে সে যে কোনো কিছু বানাতে পারবে যারা শিখবে তারা শিখবে যারা না তার হ্যাঁ যারা শিখবে না শিখবে না আমার বাবা ইউটিউব থেকে লাখ লাখ ভিউ দরকার নেই আস্তে আস্তে আসুক আর হচ্ছে ভাইয়া আমার কম্পিউটারে ফটোশপ সিএসি সাপোর্ট করে না সি এস সিক্স ব্যবহার করছি এতে কোনো সমস্যা সি এস সিক্সের যে ভার্সন মানে যে ভয় কি সিসিতে অনেক আপডেট ভার্সন আছে আপনার কম্পিউটারে কনফিগার বলেন আর অ্যাডোবি অ্যাডোবি যে আপনার সাপোর্ট করবে অ্যাডোবির কিছু সাপোর্টের নিয়ম আছে অ্যাডোবি ফটোশপ সম্ভবত ফোর জিবি র্যাম লাগে আমি যত জানি হয়তো বা আমি আর একটু কনফার্ম হইনি এখানে এখানে আচ্ছা 
আচ্ছা সিক্সটি ফোর বিট লাগবে টু জিবি র্যাম এইট জিবি রিকমেন্ডেশন টু জিবি মোর আচ্ছা অন্তত টু জিবি র্যাম হতে হবে কিন্তু এই রিকোয়ারমেন্টগুলো আপনার আছে কি না একটু দেখেন যদি এই রিকোয়ারমেন্ট থাকে তাহলে ফর সব সিসি অবশ্যই চলার কথা অবশ্য ফোর জিবি হলেই হয় আর কিছু লাগে না আর এখন তো সবার পিসি আপডেট হয়ে গেছে তবে সিসিটা একটু ভালো কারণ আপনি যখন সি এস সিক্স ইউজ করবেন আর আমার টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন দেখা যাবে অনেক কিছু এদিক ওদিক হয়ে যাবে পরে মন চাইবে দূর শিখবো না ভালো লাগে না এর থেকে বেটার হয় না শিখি তো আপডেট ভার্সনের দিকে মাথা খেয়াল করেন আর যদি দেখেন যে আপনার র্যাম স্লো কাজ করছে না তাহলে টু জিবি র্যাম বা একটা ফোর জিবি র্যাম একটা আপনার ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে ইনক্লুড করে ফেলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমরা ইলিস্ট্রেটারে এত রিকোয়ারমেন্ট লাগে না ফটশপে লাগে আচ্ছা ভাই সুমি আপু বলছে ভাই আসসালামু আলাইকুম সরি ফর দ্যাট না এই এমন আহামর কিছু না খালি যা সেমনি গল্প টল্প করছি আর কিছু কিছু ভুল ছিল ওগুলো দেখেছে আচ্ছা ওয়াই এম ওয়াই এম নাইনটি ফাইভ ভালো মানে গ্রাফিক ডিজাইন হতে হলে আমাকে কি করতে হবে আচ্ছা খুব ভালো একটা কোয়েশ্চেন আমার কাছে ভালো লাগছে ভালো মানে গ্রাফিক ডিজাইনার হতে হলে আপনাকে কি করতে হবে আপনার চেয়ারটা শক্ত থাকতে হবে আর রেগুলার বসতে হবে মিনিমাম দুই থেকে তিন ঘন্টা আর বেশি পারলে তো আর ভালো রেগুলার রেগুলার হতে হবে প্রতিদিনই কিছু না কিছু ডিজাইন প্র্যাকটিস করতে হবে তো বেসিকে আগে আপনাকে ভালো টুলস জানতে হবে যে কোনো মানে ফটোশপ বলেন ইলিস্ট্রেটার বলেন ইন ডিজাইন বলেন এইগুলার সম্বন্ধে খুব ভালো টুলস আইডিয়া রাখতে হবে তারপর যেটা করবেন ডিজাইন দেখলেই সাথে সাথে কপি করবেন যখন কপি করা হয়ে যাবে হুম কপি করতে করতে আপনি অনেক ভালো কপি করতে পারবেন এরপরে আপনি কি করবেন বিভিন্ন কন্টেন্ট সাইট আছে যেমন ধরেন ফিলান্সার ডট কম তারপর হচ্ছে ডিজাইন ক্রাউড তারপর আরও নাইনটি নাইন ডিজাইন নাইনটি নাইন ডিজাইনে পারবেন না তবে এই সব জায়গাগুলোতে আপনি কন্টেস্ট করে তাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী প্রথমে তো আগে বলবো টুলস তারপর হচ্ছে কনসেপ্ট কপি তারপর হচ্ছে কন্টেস্ট কন্টেস্ট করলেই আপনি তখন দেখবেন যে আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে রেটিং দেবে হুম এখন ফ্রিল্যান্সার ডট কম বলতে কি বুঝায় আমি একটু দেখাই যাই ক্যামেরাটা একটু বন্ধ করে দিই হ্যাঁ আমি আছি আপনাদের সাথে কেন আমি খারাপ মানুষ তো ক্যামেরাটা বন্ধ করে দিই ওকে দেখেন ফ্রিল্যান্সার ডট কমে আমরা যখন আমি আপনাকে কেন বলছি আপনাদেরকে কেন বলছি যে আপনারা বেশি বেশি করে কপি করেন কপি করলে হবে কি আপনাদের টাইপোগ্রাফি আপনাদের শেফ আপনাদের কালার আপনাদের এভরিথিং অনেক ভালো আইডিয়া চলে আসবে শুধু না অনেক ভালো তারপর আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি এখানে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় কি করে দ্যাটস ভেরি ইজি আচ্ছা দাঁড়ান দাঁড়ান আসে না আসে হচ্ছে অন্যভাবে কিন্তু আমি আসলে এখানে দেখাচ্ছি জাস্ট একটু দেখানোর জন্য ধরেন এটা একটা বাজেট ওয়ান ফিফটি ডলার একটা বাজেট হ্যাঁ এখানে আপনারা যখন এই যে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন কপি করবেন বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন যখন আপনারা ক্লোন করা শিখে যাবেন তারপর ধরেন এখানে কন্টেস্টে আসলেন কন্টেস্টে আপনাকে ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্টগুলো দিয়ে দিল সিসি সফটওয়্যার ইজ নট অ্যাভেলেবল ইন দ্য ফ্রিবল আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি সিসি কি না কি আচ্ছা নিট টু রিডিজাইন এখানে এই জায়গাটা আপনি আস্তে আস্তে যখন আপনার কপি আইডিয়া ভালো হয়ে যাবে তারপর আপনি এখানে খুব আহামরি যে ডিজাইনার অ্যাপ্লাই করে তা না দেখেন যে উইনার হয়েছে সে হচ্ছে এটা ইন্দোনেশিয়ার এবং এটাই হচ্ছে উইনার এবং আসলে সুন্দর হয়েছে তার লোগো অনুসারে তবে আর এটা আরও সুন্দর হতো আরও হতো এখন থ্যাংকস ফর আচ্ছা তো এই রকম কন্টেস্ট আপনারা যদি করেন আমার আমার আসলে ইনকামের দরকার নেই বাট 
আমার স্কিল ডেভেলপের দরকার আছে এবং স্কিলটা যদি ডেভেলপ হয়ে যায় আমার মনে হয় যে আমাকে আর কেউ ধাক্কা মেরে সরাতে পারবে না যে আচ্ছা তুমি তো পারছো না এখানে দেখেন প্রাইজ মানি হচ্ছে ওয়ান ফিফটি ডলার মাত্র পার্টিসিপেট করছে তিপ্পান্ন জন তার থেকে মজার বিষয় কি জানে একজনই তিপ্পান্নটা পার্টিসিপেল্ট হয়েছে হ্যাঁ মানে মোট তিপ্পান্ন বার এখানে ডিজাইন আপলোড করছে আপনি চাইলে একাই পনেরো ষোলো বার দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আপনার এখানে ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে যে আপনার কোন কোন জায়গা ভুল আছে যদি সে ডিজাইন পছন্দ করে আসলে এইটা যেতে নাই তার একটা মাত্র কারণ হচ্ছে তার লোগোটাকে সে ব্র্যান্ডিংটাকে আসলে ওইভাবে করতে পারিনি তো কন্টেস্ট আগে আমি করেছি এবং কন্টেস্ট করে উইনও হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমি বলি যে কন্টেস্ট যারা নিউ তাদের জন্য অনেক ভালো অনেক হেল্পফুল একটা মানে স্কিল ডেভেলপের একটা সাইট কারণ আপনি যখন নতুন থাকবেন তখন আসলে আপনার সব থেকে বেস্ট ওয়ে হবে এই কন্টেস্ট এরকম অনেক কন্টেস্ট সাইট আছে যেমন ধরেন আমরা ডিজাইন ক্রাউডে যাই এখানেও অনেক ধরনের ডিজাইনের কন্টেস্ট হয় এরকম অনেক সাইড আছে আসলে সাইডের নাম উল্লেখ করে তবে সবাই যে বিশ্বস্ত তা না কিছু কিছু বিশ্বস্ত আছে কিছু কিছু ধানাই পানাইও আছে আপনি যদি ধরেন বিজনেস কার্ডে ডিজাইন করতে চান বিজনেস কার্ড করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখানে অনেক আইডিয়া পেয়ে যাবেন অনেক 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 তো এর থেকে আর বেশি কী হতে পারে যদি আমি বলেছিলাম মার্কেট প্লেস নিয়ে কথা বলবো না কিন্তু তারপরও বলতেছি এই কারণে আপনি যেহেতু কথায় এসছে যে ভালো মানে গ্রাফিক ডিজাইনার হতে হলে আমাকে কি করতে হবে ভালো মানে গ্রাফিক ডিজাইনার হতে হলে আপনাকে টুলস সম্বন্ধে আগে প্রথমে একবারে হাফেজ হতে হবে যে প্রতিটা টুলস আপনি খুব ভালো জানেন আপনার জান মানে আপনার জন্য টুলস নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না তো আমরা এখানে ফটোশপের প্রতিটা টুলস নিয়ে এখানে একটা ভিডিও বানাচ্ছি আবার ইলিস্টেটারও বানাচ্ছি ইলিস্টেটার কোথায় এই যে ইলিস্টেটার এখানে অবশ্যই ইলিস্টেটার এখনও শুরু করতে পারিনি মাত্র দুইটা দিয়েছিলাম ইন্টারফেস কি তারপর হচ্ছে আর্ট বোর্ড কী আরও আসবে নেভিগেশন কী এগুলো নিয়ে আসলে আমি একটু একটু করে বানানোর চিন্তা করেছিলাম তো এটাই আসলে জাস্ট পারফেক্ট গাইডলাইন হুট করে আলাদিনের চিরাক পাওয়া যাবে না তবে আস্তে আস্তে আপনি যদি লেগে থাকেন তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন সমস্যা নেই আর কার কার কী কী কোয়েশ্চেন আছে করেন আমি হেল্প করব যতটুকু পারি আচ্ছা ভাইয়া আমার নকশা আচ্ছা নকসুক আচ্ছা যাই হোক নকসুক যাই হোক হোয়াটার দ্যাট আমি হয়তো বা উচ্চারণে ভুল করছি ভাইয়া আপনি টি শার্টের ডিজাইন নিয়ে কবে ক্লাস নেবেন নিলে ভালো হয় টি শার্ট আমি আসলে টি শার্ট বলতে কি আমি বুঝছি আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপনি চাচ্ছেন যে ট্রি স্প্রিং এ কাজ করবেন রাইট ট্রি স্প্রিং যাই না হচ্ছে এইটা হচ্ছে সাই ট্রি স্প্রিং যদি কাজ করেন আমি আপনাকে একটা মজার বিষয় বলি আপনার অবাক হয়ে যাবেন হ্যাঁ ট্রি স্প্রিং অনেক ভালো একটা সাইট কিন্তু ট্রি স্প্রিং এ কিন্তু এমনি কাজ পাওয়া যায় না কখনোই না মানে কাজ বলতে কি এখানে এমনি সেল পাওয়া যায় না আপনি যদি ট্রি স্প্রিং এ মার্কেটিং করেন তাহলে আপনি আপনার নিজের প্রোফাইলে কেন মার্কেটিং করতে পারবেন না আপনি একজন ডিজাইনার হওয়ার পরে যদি আপনি কোনো জায়গায় কোনো মার্কেট প্লেসে কাজ করেন এবং খুব ভালো মার্কেটিং জানেন আপনি সেই টি শার্ট বানানো যে সার্ভিসগুলা টি শার্ট বানানো যে সার্ভিসগুলা এই ধরনের সার্ভিস মানে এখানে এখানে ক্যাম্পেইন হয় এখানে অনেক অনেক অনেকে কাজ করে অনেকে মজা করছে অনেকে ভালো অবস্থায় আছে আমি আলহামদুলিল্লাহ বলি যে অনেক ভালো হয় বাট ট্রি স্প্রিংয়ে আপনার আগে জানতে হবে ইলিস্টেটারে ভালো নলেজ জানতে হবে ইলিস্টেটারে টুলস জানতে হবে আপনি এই ক্ষেত্রে এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখেন দেখার পরে কিচ্ছু না আপনার টুলস জানার পরে যেটা করতে হবে আপনারা তো ডিজাইনার না আপনি ওই বিভিন্ন টি শার্ট ডিজাইনকে কীভাবে নিজের বানাতে হয় পরের মালকে কীভাবে নিজের বানাতে হয় এই জিনিসগুলো আপনাকে শিখতে হবে যাতে এটাতে কপি রাইট না হয় কপি রাইট হলে আপনি প্রবলেমে পড়ে যাবেন হ্যাঁ কপি রাইট হলে আপনাকে ট্রি স্প্রিং লাথি মেরে বের করে দেবে তো আমি জানি না আমি ট্রি স্প্রিংয়ে খুব মানে আমি কাজই করি আমি ট্রি স্প্রিংয়ে বাংলাদেশে অনেক লেজেন্ট আছে আমি জানি অনেকের নাম জানি তবে যে কোনো জায়গায় করেন আমি মনে করি কি এগুলো হচ্ছে কি অনিশ্চয়তা মানে খুব যে এগুলো হলো ছক্কা মারার মতো যেমন আপনি গেলেন আপনার কাছে থাকলো বাউন্ডারি মারলেন আপনার হয়লো লাগলো নালে আউট 
ঠিক আছে বাট আপনি যেটা চিন্তা করেন কোনো একটা জায়গায় আপনার একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেন যে আপনার একটা আইডেন্টিফাই যে ইউ আর এ ডিজাইনার সো আপনার ওইটাতে লাভ কী হবে জানেন আপনাকে সবাই চিনবে যে আপনি একজন ডিজাইনার আপনি তার যদি গেঞ্জি দরকার হয় গেঞ্জি ডিজাইন করা দরকার সে আপনাকে যে ডাইরেকেশন নক করবে আপনার যদি আবার মন খুব খারাপ থাকে আপনি যদি চিন্তা করেন যে না আমি এখন নিজে একটা কোম্পানি ক্রিয়েট করবো ট্রেস পেয়িংয়ের জন্য এখানে জায়গা এসে মার্কেটিং করব সেটাও করতে পারেন তবে টি শার্ট বানানোর আগে যদি টি শার্ট নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে আপনাকে অনেক ইলিস্টেটের ওপরে এক্সপার্ট হতে হবে শর্টকাট করে তো আসলে হবে না শর্টকাট করে হবে না শর্টকাট করে আপনি দুই দিন তিন দিন বা এক মাস দুই মাস চলতে পারবেন বাট বেশি হলে ছয় মাস চলতে পারবেন বাট দীর্ঘমেয়াদি পসিবল না দীর্ঘমেয়াদি কেন এত সুন্দর সুন্দর কনসেপ্ট এত সুন্দর সুন্দর যে মানে ক্রিয়েটিভিটি এগুলো আপনাকে জানতেই হবে এগুলো না জানলে আপনি পারবেন না তাই আমি আপনাকে সাজেশন করব আগে টুল সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা হয়ে গেলে আপনি যে কোনো কনসেপ্ট বানাতে পারবেন এই যে এই ধরনের একটা কনসেপ্ট আপনার কাছে মনে হলো যে এখানে তিনটা বোতলের ভিতরে এক দুইটাতে ভরা একটাতে খালি এখন আপনি ডিফারেন্ট কি করতে পারেন ডিফারেন্ট আপনার মাথায় কি আসতে পারেন সামনে বিভিন্ন ট্রেন্ডের উপরে কাজ হচ্ছে যেমন ক্রিসমাস আসছে আমি ক্যালেন্ডারে দেখেছিলাম কি কী বিষয় ট্রেন্ড হয় তো ওই ওই বিষয়ের উপরে চিন্তা করে আপনি টি শার্ট বানাতে পারেন টি শার্ট বানাতে গেলে আপনাকে টুলস শিখতে হবে এখন টুলস না শিখলে হবে না তো আমি সাজেশন দেব টুলস উপরে এক্সপার্ট হন আর আমি টি শার্টের ক্লাস করাবো কিন্তু খুব আহামরি না এটা একটা লোগো বানানোর মতোই টি শার্টের ডিজাইন আসলে সাইজ হলো বারো ইঞ্চি বা আঠেরো ইঞ্চি এরকম সাইজ মনে হয় আমার শির না বারো বা ষোলো হবে হুম এই সাইজের মধ্যেই ডিজাইনটা থাকতে হয় এই সাইজের মধ্যে ডিজাইনটা করতে হবে করার পরে আপনি মক আপ করে দিয়ে দেবেন ওই প্রেসের যারা ট্রেস মানে যারা প্রিন্ট করার সিএম ওয়াইকে কালার মোড থাকতে হবে আর রেজুলেশন ভালো হলে ভালো পিএনজি করে দিলেও অনেক সময় নিয়ে নেয় বাট কালার মোড সিএম ওয়াইকে হতে হবে আমি যত জানি এটাই আর আহামরি কিছু না আর এরকম অনেক টিউটোরিয়াল আছে কিন্তু আপনি যদি টুলস না জানেন আপনি কিন্তু কোনোটাই বানাতে পারবেন না এটা এটা তো আপনি এই যে যেমন এই এই কনসেপ্টটা বানাবেন এখন আপনি কীভাবে বানাবেন শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড কেটে বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে না আপনাকে বানাতে হবে আচ্ছা সি এস ফাইভ দিয়ে আচ্ছা ওয়াইএম নাইনটি ফাইভ বলেছে যে সি এস ফাইভ দিয়ে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করি ওকে ভেরি গুড CC software is not available in the free will. আমি আমিও সিসি সফটওয়্যার মানে আমিও ফটোশপ বা ইলিস্ট্রেটারে টাকা দিয়ে কিনি না মানে আমিও হয়তো বা কিছু না কিছু ওয়েতে ইউজ করছি যদি ওয়েটা আমি বলি না এরকম ইউটিউবে গিয়ে লিখে সার্চ করলে এক গাঠি আপনি রিসোর্স পেয়ে যাবেন যে কীভাবে এটা সেট করতে হয় যদি তারপরও না পান আপনি আমাকে আমার পেজে নক করেন বা আমার মেসেজে আমাকে দিয়েন যে কিভাবে ফটোশপে সিসি আপডেট করা যায় আমি আমি জাস্ট হেল্প করব যদি এটা করা উচিত না কারণ আমরা টাকা দিয়ে কিনতে পারবো না সফটওয়্যার তো সেই ক্ষেত্রে যেভাবে করা যায় ওই ওয়েটা আমি আপনাকে বলে দেবো কিন্তু এখানে আমি বলছি না কারণ এটা লিগাল ওয়ার্ক না এটা ইলিগাল ওয়ার্ক তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি সিসি সেট আপ করতে হয় প্রথমে যেটা করবেন আপনি এই কাজটা করে নেবেন দেখাই টু বি ওকে এনিভাই এখানেই যাই না সাত দিনের ফটোশপ আপনাকে ট্রায়াল দেবে এবং এই সাত দিনের মধ্যে আপনি আমি আবার চলে যাই ব্যাকে এখান থেকে আপনি নামান এখান থেকে আপনি সাত দিনের জন্য নামাতে পারবেন ফটোশপ কোথায় 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 আচ্ছা ফটোশপ ফটোশপ এই যে ফটোশপ ট্রায়াল ফর সেভেন ডেজ আপনি সেভেন ডেজে ট্রায়াল নামিয়ে নেওয়ার পরে কিছু কার্যাবলি আছে সেই কার্যাবলি কিভাবে করতে হয় সেই কার্যাবলির আমার এখন টিউটোরিয়াল বানানো আছে সেটা আমি আপনার যদি লাগে আপনি আমাকে মেসেজ করেন আমি পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে সমস্যা নেই আচ্ছা সাইফুদ্দিন ভাই বলছে কন্টেস্টের ওপরে ভিডিও দিলে ভালো হতো না আমি আমি আসলে মার্কেট প্লেস নিয়ে কোনো ভিডিও বানাবো না কারণ এই মুহুর্তে আমার এরকম কোনো চিন্তা নেই কারণ মার্কেট প্লেসে ভিডিও বানাতে হয় না আপনি আপনি একটা ইজি 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 আপনার আপনাকে আমি কি বলবো এখানে মার্কেট প্লেসে বানানোর কি আছে অ্যাকাউন্ট খোলা তো এক গাঠি টিউটোরিয়াল আছে আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক এখানে লিখে আপনি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন একেবারে ইজি এখানে আপনি ফেসবুকের সাথে কানেক্ট করে দেন তারপর লিঙ্কের প্রোফাইলের সাথে অ্যাড করে দেন এটা একটা ডাল ভাতের মতো আপনি যেভাবে বাসায় যাবেন আলু ভত্তা নেবেন ডাল নেবেন নিয়ে হাত দিয়ে নাড়িয়ে খেয়ে নেবেন বাট 
কোয়ালিটি ওয়ার্ক বের করার জন্য কিভাবে করতে হয় সেটা বলেন আমি সেটার জন্য চেষ্টা করব বাট এই মার্কেট প্লেস নিয়ে আমার আসলে খুব বোরিং আমি খুব আপসেট যে এত ফালতু কিছু ডিজাইন বের হয় যেগুলো আমি নিজেও মানে আমি আমার এখানে টিম কাজ করে আমি চাইলে কিন্তু ওদেরকে বসিয়ে সারাদিন কন্টেস্ট করাতে পারি কিন্তু আমি করাই না কেন আমি তাদেরকে বলি সারাদিন বসিয়ে স্কিল ডেভেলপ করো লাগবে তোমার যদি কাজ না থাকে স্কিল ডেভেলপ করো স্কিল অনেক বড় ইম্পর্টেন্ট এখন কন্টেস্ট অ্যাপ্লাই করেন কিন্তু অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারটা আসলে খুব সিম্পল দিয়ে একটা বিষয় এটা খুব আহামরি কিছু না অ্যাকাউন্ট আপনি ফ্রিল্যান্সারের অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় কি করে এটা লিখে সার্চ করলেই আপনি পেয়ে যাবেন আপওয়ার্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় কি করে এটা খুললেও পেয়ে যাবেন কিন্তু আপনি এগুলো খুলে কি করবেন আপনি যদি আপনাকে ক্লায়েন্ট দামই না দেয় আপনি যদি সেই রকম স্কিল আপনার যখন একটা লোক আপনাকে কাজ দেবে তো আপনার যদি কাজটা পাওয়ার পরে আপনি কাজটা বুঝলেনই না তো তখন আপনার স্বাভাবিক আপনার এটা তো কোনো কাজেই লাগলো না তাই আমি আমি যেটাকে জাস্ট সাপোর্ট দিই সেটা হচ্ছে আগে স্কিল স্কিল হওয়ার পর আপনাকে কেউ আটকিয়ে রাখতে পারবে না আমি আমি বিশ্বাস করি যে আপনি যখন ভালো স্কিল হয়ে যাবে তখন আপনি অনেক ভালো ভালো কাজ করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে স্কিলটা আগে বাড়ান আমি সাইফুদ্দিন ভাই আপনার কাজ আমি দেখেছি আপনার কাজে অনেক ঘাটতি আছে আপনি একটু একটু করে স্কিলটাকে ডেভেলপ করবেন স্কিল ডেভেলপ আপনি টিউটোরিয়াল দেখতে বলবো না কেন আপনি দেখতে এত টিউটোরিয়াল আপনি এই পর্যন্ত দেখেছেন আমার যদি আইডিয়া মানে আমার আইডিয়া আমি আমি জানি যে আপনি লান বুই সোহাগ দেখেছেন আনিসুর রহমান দেখেছেন ক্রিয়েটিভ ক্লেন দেখেছেন অনেক দেখেছেন এগুলো দেখাই হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়ন হয় নাই বাস্তবায়ন করতে হলে আপনাকে ডিফারেন্ট চিন্তা করতে হবে এই ডিফারেন্ট চিন্তা কিন্তু আসলে এইভাবে হয় না তো আপনি প্রতিটা টিউটোরিয়াল যখনই যে একটা দেখবেন আমি একটা সাজেশন আপনার আমি সবার প্রতি করি শুধু আপনার না একটা টিউটোরিয়াল দেখতেছেন খালি ওইখানে দেখেই শেষ করে দিয়েন না যখন একটা টিউটোরিয়াল দেখবেন ওই টিউটোরিয়ালটা দেখার পরে এক একটা কথা খুব গুরুত্ব সহকারে বোঝেন যে সে কি বলেছে ওইভাবে আবার নিজেকে ওই জিনিসটাই আবার তৈরি করেন তাহলে দেখবেন যে আপনার মোটামুটি স্কিল রেডি হয়ে যাবে কিন্তু যদি আপনি মনে করেন যে সাপোজ আপনি যদি মনে করেন যে খালি টিউটোরিয়াল দেখলেন আচ্ছা এটা তো আমি পারি ও আ এটা এটা দেখেছি এই বড় ভাই একবার দেখিয়েছিল তাহলে কখনোই সম্ভব না কারণ এক এক ভাইয়ের মাথায় এক একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এক বুদ্ধি আরেক বড় ভাইয়ের মাথায় আরেক বুদ্ধি এখন কাউকে না কাউকে আপনাকে ফলো করতে হবে এখন যাকেই ফলো করেন সে আপনাকে বলে দেবে যে কিভাবে কিভাবে রেডি হতে হয় তো আমার মনে হয় যে মার্কেট প্লেস আসলে ওয়ান টুর ব্যাপার আপনি যদি বুঝতে পারেন যেমন ধরেন ইউআই ডিজাইন ফর এ অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ এখন এখানে একটা কন্টেস্ট হয়েছে হান্ড্রেড ডলার এখন এই ইউআই ডিজাইনটা কি আমি জানি না আমি শুধু এতটুকু জানি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ এখন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ এটা জানি অ্যাপ যে তৈরি হয় আমরা যে মোবাইলে যে অ্যাপসগুলো দেখি এগুলো কিন্তু আগে একজন ডিজাইনার ডিজাইন করে মানে যারা যারা বড় বড় কোম্পানি তারা ডিজাইনার ডিজাইন করে তারপর একজন ডেভেলপার রেখেছে তো এইটা হচ্ছে একটা ডিজাইনারের একটা কন্টেস্ট রাইট এখানে বলেই দিচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডিজাইন ডিজাইন ইলেস্ট্রেশন ইউজার ইন্টারফেস ইউআই মানে হচ্ছে ইউজার ইন্টারফেস রাইট এখন সে বলে দিয়েছে যে তার কি কি লাগবে আইকন লাগবে সেটিং লাগবে নোটিফিকেশন লাগবে স্টার্ট মানে যাহা যাহা দরকার এখন এই ক্ষেত্রে যদি আপনি ভালো মতো সাবমিট না করতে পারেন যেমন সে উইনার হয়েছে এখানে কেউ পার্টিসিপেটই নাই আমরই নাই তো এখন যদি এরকম না করতে পারেন মানে তাহলে আপনি কিভাবে ভালো কিছু করবেন এখন আগে জিনিসটা বুঝতে হবে যে এখানে কি কি লাগছে কি কি দরকার মানে কোনটা হলে ভালো হতো সেই জিনিস যদি আপনি না বুঝে কাজ স্টার্ট করে দেন তাহলে এটা বোকামি হবে একটাই সাজেশন যে কোনো জিনিস করার আগে তিনবার চারবার করে রিভিশন দেবেন আপনি ডিজাইন করেছেন ডিজাইনটা করা শেষ হয়ে যাওয়া আমার গ্রুপে আপলোড করার আগে মানে আমাদের গ্রুপে আপলোড করার আগে আপনি আরও দুই তিনবার দেখেন আপনি নিজে এটা প্রবলেম বের করে ফেলবেন যে কোথায় ভুল আছে আমার কিছু লাগবে না কেন এই জন্য আপনাদেরকে কপি করতে বলছি দেখেন এখানে একজন এন্ট্রি করেছে যাকে এন্ট্রি করেছে তাকে উইনার করেছে অ্যাকচুয়ালি আসলে ডিজাইনের জব আর বলেন যে কোনো জব এগুলো এত সহজ না যতটা সহজ মানুষ মানে টিভিতে প্রচার করছে যে ঘরে বসে চার মাসে লাখ লাখ টাকা কামান সম্ভব না খুব কম লোকই হয় খুব কম লোকে এবং এগুলোর জন্য প্রতিনিয়ত আপনাকে সময় দিতে হবে প্রতিনিয়ত 
একটা সময় যখন আপনার কনফিডেন্ট অনেক ভালো হয়ে যাবে আপনি কনটেস্ট করে যখন দেখবেন যে উইনার হয়ে যাচ্ছেন তখন দেখবেন যে আপনি যেটার মধ্যে হাত দেবেন ও আমি তো এটা পারি আর আমার দ্বারা তো এটা হবে সো এই জিনিসটা আগে শিখতে হবে এই জিনিসটা না শিখেই আমরা আগে করি কি মার্কেট প্লেসে চলে যাই ফাইবারে অ্যাকাউন্ট খুলি ফ্রিল্যান্সার অ্যাকাউন্ট খুলি প্রোফাইলে ছাকা ফাঁকা করে আরেকজনের কন্টেন্টটা কপি করে নিজের মধ্যে দিয়ে দিই দিয়ে বলি মানুষের সমাজের সামনে বলি আমি তো ডিজাইনার আর পকেটে একটা টাকাও থাকে না মানে তখন দেখা যায় যে কয়দিন পর আমি ডিজাইনার যে এটাও বলতে লজ্জা লাগে এরকম করে না করে আগে যেটা করবেন যে আগে স্কিলটাকে তৈরি করেন একেবারে তুখোর স্কিল তৈরি করেন এবং এই স্কিল আপনাকে কেউ ঠকাতে পারবে না তারপরে মার্কেট প্লেসে যান না এত তাড়াতাড়ি কিসের জন্য শুধু মার্কেটে ক্লায়েন্টের অ্যামাউন্টই দেখতে থাকবেন আর দেখতে দেখতে দেখা যাবে আপনার কাজ শেখা হবে না তাহলে তো আর স্কিল ডেভেলপ হবে না একটা বছর সময় দেন একটা বছর একটু স্ট্রাগল করেন কষ্ট করেন আর দেন তারপরে মাঠে নামেন এই এক বছরে আপনার যে পরিমাণ মানে স্ট্রাগল করে মানে এসছেন সেটা কিন্তু আপনার কেউ নিয়ে নিতে পারবে না কিন্তু এক বছর ধরে শুধু শুধু মার্কেট প্লেসে দেখতে থাকেন তখন দেখা যাবে কি মার্কেট প্লেস দেখতে 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 আপনি বলবেন যা ভাই আমার আর হচ্ছে না আমার দ্বারা সম্ভব না আমি ইমোশনালি অনেক কিছু বলি কারণ এটা আসলে বলি এই কারণে অনেক অনেকের অনেকের আমাকে বলে যে ভাইয়া আমি তো গ্রাফিক ডিজাইনার দেখেন আমার প্রোফাইলে লিঙ্ক দেখেন আমি দেখলাম দেখার পর আমার কাছে মনে হলো কি যে না তার ঘাটতি আছে এখন তাকে কে বোঝাতে যাবে এটা তোমার এত ঘাটতি আছে আর আমি কেনই বা বোঝাবো আমার কি খেতে কোনো কাজ নাই তো তখন হাইড হয়ে যায় যেমন ধরেন আমি আজ থেকে আরও অনেক আগে চার সাড়ে চার বছর আগে হবে যখন আমি ফ্রিল্যান্সিং আরও আগে যখন আমি বিট করতাম আমি কি করতাম এক কাটটি মানে মানুষে দেখতাম যে বিট করে কপল লেটার দিত ওই রকম কপল লেটার আমি আবার কপি করে পেস্ট করে দিতাম আদ্য কি কাজ পাওয়া সম্ভব ক্লায়েন্ট বলেছে তার ধরেন সাপোজ একটা এক্সাম্পল ধরি তার অ্যামাজন এন্ড ফটো রিটার্চ দরকার হ্যাঁ এখন আমি আমার ওইখানে কপল লেটারে লিখলাম আমি এইট ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স আমি প্রিন্ট ডিজাইনের কাজ করি আমি ইউআই ডিজাইনের কাজ করি আমি এই করি সেই করি ছেয়াল করি যাবো ইটিসি 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 অনেক কিছু করি বাট ইম্পর্টেন্ট কথাই যে এখানে যে ক্লায়েন্ট বলেছে যে আই নিড এ অ্যামাজন ফটো রিটার্চার সো ইফ ইউ হ্যাভ এ প্রুফ জাস্ট দেখাও আমাকে এখন ওইখানে আপনি দুইটা লাইন লিখে কিন্তু ক্লায়েন্টকে আকর্ষণ করতে পারতেন যে ওকে আমার কাজ কিছুটা অ্যাটাচ করা আছে তুমি দেখো দেখার পর তোমার যদি মনে হয় আমি কোয়ালিফাই দেন ইউ ক্যান জাস্ট কল মি ইন্টারভিউ সো এটা কিন্তু রাইট হয়ে আমরা যেরকম ইতিহাস পড়তে পছন্দ করি বিদেশিরা ইতিহাস কম পড়ে কাজে বাস্তু বাচ্চা দেখায় তো আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমি আমি জাস্ট আমার ওপিনিয়ন বলবো ফার্স্ট অফ অল ফোকাস হচ্ছে স্কিল ডেভেলপ আপনি যেন একটা কাজ দেখলে এবং মানে এই যে আপ ওয়ার্ক বলেন ফ্রিল্যান্সার বলেন বা যে কোনো মার্কেট প্লেস বলেন আপনি যদি কাজ বোঝেন আপনি ক্লায়েন্টকে দুইটা বা তিনটা ওয়ার্ড দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে আচ্ছা দুইটা ওয়ার্ড বাদ দিলাম আমি মনে হচ্ছে কিছু একটু লম্বা লিখেই দিলাম হয়তো বা তিরিশটা ওয়ার্ড লিখলেন তিরিশটা ওয়ার্ডে লিখে বললেন যে আচ্ছা আমি তো এই কাজ এর আগে করেছি তুমি দেখো তো এই কাজ আমার নিচে কিছু অ্যাটাচ করা আছে তোমার সিমিলার ওয়ার্কেরই কিছু অ্যাটাচ ওয়ার্ক আমি এর আগে প্রিভিয়াস ক্লায়েন্টের জন্য করেছি ডেফিনেটলি সে দেখবে কিন্তু যদি আপনি ওখানে একটা বিরাট বড় কপাল লেটার লিখেন লেখার পরে নিচে গিয়ে পোর্টফোলিও দেন তাহলে সে হয়তো বা পোর্টফোলিওতে যাবে কিন্তু কখনোই অত বড় লেখা পড়বে না কেন আপনি যখন জব বিট করছেন তার সাথে আরও মনে করেন বিশ তিরিশ জন জব বিট করছেন তো ক্লায়েন্টের তো একটা সময় নেই যে এতগুলো কভার লেটার করলে তাহলে সে খাবে কখন কাজ করবে কখন আর ইয়ে করবে কখন তার জন্যই নতুনরা জব পায় না ফাইবারও একই অবস্থা আমরা ফাইবারে এমন গণহারে অ্যাকাউন্ট খোলা শুরু করেছি যেমন ধরেন মানে এটা এটাও এটাও আর কদিন পরে মানে খুব খারাপ অবস্থা হয়ে যাবে মানে আমি কয়েকটা মার্কেট প্লেস আসলে এক্সপ্লেন করছি এখানেও আমরা করি কি যেটা ভুল করি সেটা হচ্ছে ধরেন এখানে একজন লোগো ডিজাইনার ধরেন সার্ভিস দিচ্ছে রাইট এখানে একজন লোগো ডিজাইনার ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ান এখন এই লোকে দুইশো তেইশটা অর্ডার পেয়েছে সে কি আজকে এসে আজকেই খুলে কি আজকে অ্যাকাউন্ট খুলে কি দুইশো তেইশটা অর্ডার হয়ে গেছে সে এই পর্যন্ত মার্কেট প্লেসে কাজ করছে কতদিন আমি দেখাই আপনাকে তাহলে বোঝাই সে ইন্ডিয়ার একজন লোক জুনে টু থাউজেন্ড ফোরটিনে সে আসে অ্যাকাউন্ট খুলে অ্যান্ড দেন আস্তে 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 তার মার্কেটিং হয় তার বিভিন্ন জায়গায় তার কোম্পানির লোক জানে যে সে একটা লোগো বানায় মানে তার প্রচারও চলে সাথে সাথে প্রচারও চলে এখন দেখেন যে তার এখানে 
এতগুলা অর্ডার মানে একশো অষ্ট আশিটা অর্ডার কোয়ারিতে পড়ে আছে এখন এটা তো আর একা একজন করে না একটা লোক একা কখনোই পসিবল না এখন এটা করে কে একটা টিম কাজ করে এবং এর মধ্যে রিভিশন ওয়ার্কও আছে এর মধ্যে আপনার দেখা গেলো যে সে পোর্টফোলিও বানিয়েছে দেখার পরে একটা ক্লায়েন্ট বলছে ওয়াও গ্রেট হি ইজ এ প্রফেশনাল সো হি না সেই হবে সি ইজ এ প্রফেশনাল তো একে কাজ দেওয়া যায় এই বিলিফটুকু আনতে হবে এই বিলিফ আমরা আনতে পারি না বলে আমরা একেবারে লো লেভেলে পড়ে আছি আমি আজকে ঘাটতে ঘাটতে হঠাৎ করে একজনকে দেখলাম যে বাংলাদেশে একজন টপ রেডার আছে যে কিনা ধরেন কোথায় 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 যাচ্ছি আমি দাঁড়ান পেয়ারা খাই পেয়ারা দেখেন সে অ্যাকাউন্ট খুলেছে দুই হাজার পনেরোতে রাইট অ্যাকাউন্ট অনেক আগে অনেক আগে খুলে ফেলে মাত্র ছয়শো ছাব্বিশ টাকা কাজ করে হি ইজ এ বাংলাদেশি অ্যান্ড হি ইজ এ টপ রেটেড নাও তার প্রোফাইল দেখার পরে আপনার আমি পর্যন্ত আমারও ভালো লাগবে যে তার সাথে কাজ করার প্রোফাইল যে কথা বলে এই যে কাজগুলা এই কাজগুলা যখন সে কাউকে দেখাবে এবং সব বিগ অ্যামাউন্ট সব বিগ অ্যামাউন্ট মানে কোনোটা ছোটো ছোটো না তো আমরা কি মনে হয় যে স্কিল ইম্পর্টেন্ট না মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট খোলা ইম্পর্টেন্ট অ্যাকাউন্ট যারা খোলা আছে খোলা থাকুক আগে স্কিল তৈরি করেন স্কিল স্কিল আমার তার প্রোফাইল দেখার পরে আমার কাছে যেটা মনে হলো ইজ এ রিয়েলি প্রফেশনাল হি ইজ এ রিয়েলি প্রফেশনাল এবং সে হচ্ছে কুমিল্লার একজন ছেলে আমি খুঁজেছি এবং সে লুকিয়ে থাকে সে কোনো কিছু না এবং এই কয়টা কাজ করেও সে কিন্তু টপ রেডে তো প্রোফাইল তৈরি করা এটা হচ্ছে পরের বিষয় কিন্তু সে যে কাজগুলো করেছে সেটা হচ্ছে তার স্কিল সেটা কেউ নিতে পারবে না সে আজকে যদি এখান থেকে বের হয়ে যায় সে যদি চিন্তা করে সে গ্রাফিক্স এবারেও কাজ করেছিল আমি দেখেছি তার তো তার জন্য আহামুড়ি কোনো ফ্যাক্ট হবে না কাজ পাওয়া এবং তার ফিউচার দাঁড়িয়ে গেছে তার ফিউচার দাঁড়িয়ে গেছে আপনার কি মনে হয় যে সে আর অ্যাকাউন্ট ব্যান্ড হয়ে যাবে টপ রেডেড দেয় অ্যাকাউন্ট খুব কমই ব্যান্ড হয় হয়তো বা র্যাঙ্ক চলে যেতে পারে তার পারফরমেন্স যদি খারাপ হয় তার ব্যাচ নিচে নেমে যাবে কিন্তু আমার মনে হয় না তার এটা হবে এটা হবে তো এইরকম কিছু হতে চেষ্টা করেন এইরকম হতে পারলে না দেখা যাবে আপনি অনেক বেটার কিছু করতে পারবেন আমরা আসলে চিন্তা করি কি চার মাসের লোভ পাই এবং চার মাসের লোভেই সাথে সাথে মানে খুব তাড়াতাড়ি জাম্প করি ধীরে এসে সে আগান না খরগোশ আর কচ্ছপের গল্প তো আমরা জানি নাকি ওভার কনফিডেন্ট আমাদেরকে নষ্ট করে দেবে উইনিং অপরচুনিটি থেকে তো ওভার কনফিডেন্ট হয়ে না ধীরে এসে সে আগান ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে আচ্ছা কার কার কি কি কোয়েশ্চেন আছে বলে ফেলেন গল্প করছি করেই ফেলি আচ্ছা তাহে তাহিদুল ইসলাম ভাইয়া বলছে আমার দুইটা পোস্ট কার্ড আছে একটু দেখবেন আপনার পোস্ট কার্ড আসলে সুন্দর হয়েছে ওই দেখার কোনো দরকার নাই আমি নিশ্চিন্তায় বলছি যে আপনি অনেক ভালো কাজ করছেন আপনি তো আমার টিমে ঢুকেছেন ইনশাল্লাহ আরও কিছু করা যাবে আমি তারপরও দেখে ফেলি আপনারটা দেখিয়ে দিই আমি নালে মনে কষ্ট পাবেন তুষারও ভালো কাজ করছে এই জায়গাগুলো হাইফেনটাকে কখনো দিবেন না খারাপ লাগে বুঝছেন না এই আইকনটা মিডিল লাগবে অ্যাড্রেসের অ্যালাইনমেন্ট খেয়াল করলে আপনি বুঝে যান এখানে চলে এসছে আর একটু মিডিল আসবে হালকা একটু এগুলো আহা বেড়ে গেছে না ব্যাপার কি একই কনসেপ্ট দুজন একই রকম ভালো হয়েছে সমস্যা নেই আপনার গ্রেডিয়ান টেডিয়ান মোটামুটি অল ওভার সব ভালো হচ্ছে আচ্ছা এইটার কথা আমি আপনার সাথে কথা বলেছিলাম যে এইটার কথা এই জন্য বলেছিলাম যে এখানে অপাসিটির একটা বিষয় ছিল যেমন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এখানে আচ্ছা অবজেক্টের অপাসিটি কত রেখেছেন এই অপাসিটি এই অপাসিটির মধ্যে একটু সমস্যা আছে কিন্তু 
আমার মনে হয় অপাসিটিটা আর একটু কম হলেই ভালো হতো মানে ভিতরেরটা থার্টি পার্সেন্ট আর আচ্ছা আর একটু বাড়িয়ে দিলে আরও ভালো লাগতো মানে পিচার অবজেক্টটা থেকে আমার ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টেক্স রাইট এই যে এখানে টেক্সটা দেখেন এখানে আমরা এখানে এটা হোয়াইট করে দিতাম যদি হানড্রেড পার্সেন্ট হোয়াইট হতো আর যদি এইটা আর একটু ডার্ক হতো লেখাটা আর একটু সুন্দর হয়ে সামনে চলে আসতো আর রিচ হতো হুম ওভারঅল গুড আমি আমি এই ক্ষেত্রে কোনো কিছু বলছি না আস্তে আস্তে হয়ে যাবে এই যে যেমন দেখছেন না এটা আপনি গ্রে কালার দিয়েছেন এটা দেওয়ার দরকার ছিল না হোয়াইট দিলেই চলতো আর এটা যদি আপনি একটু ডার্ক থাকতো তাহলে কিন্তু লেখাটা আরও ভালো আসতো ক্লিয়ার হ্যাঁ যাক বোঝাতে পেরেছি ও মাই গড তাক এই ডিজাইন দেখব না ওনাকে আমি বলেছি ইনশাল্লাহ উনি নেক্সট ক্লাস থেকে নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট থেকে উনি চেষ্টা করবে হানড্রেড পারসেন্ট কপি করার যদি উনি ভিডিওটা দেখে থাকে আর কালকে রাত্রে আমরা টাইফল্ডের টিউটোরিয়াল দেবো টাইফল্ড বসিয়ার বানাতে হয় কি করে আমার আগের ভিডিও করা ছিল ওইটাই আমরা চালু করে দেবো এবং ওই টাইফল্ডের বসিয়ারের জন্য আমরা করে দেবো সো আর কারোর কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে থাকলে একটু বক বক করে ফেলেন লিখে ফেলেন আমি চেষ্টা করবো এটা সলিউশন দেওয়া না থাকলে আমি বাড়ি যাই মানে তুকু কাজ করা শুরু করে দিই কোয়েশ্চেন থাকলে করে ফেলেন প্রাইভেটে কেউ মেসেজ করেন না ভাই প্লিজ আমি আমি ভাই আমিও কাজকর্মের দিকে মনোযোগ দিচ্ছি কারণ আপনাদের যদি সারা দিন আমি এভাবে ট্রেনার হিসাবে থাকি তাহলে তো আমার ফ্যামিলি চলবে না আমার বউ আমাকে বের করে দেবে ঘর থেকে এমনি সে খুব রাগন্বিত সেও ফ্রিল্যান্সার সে আমাকে বলে যে তুমি এগুলো কী করছো আমি বললাম যে না দেশের উন্নতি করছি পরে দেখলাম দেশের উন্নতি হবে না দেশের উন্নতি আমি যদি ট্যাবলেট খাওয়াও ফ্রি দিই তাও হবে না তাই আমি আস্তে আস্তে চিন্তা করেছি যে একটু সময় কম দেবো এভরি ফ্রাইডে আই উইল ট্রাই টু জাস্ট অ্যাটেন্ড লাইফ বাট আমি যদি এই কন্টেন্ট বাংলায় না বাজিয়ে ইংলিশে বানাতাম আমার মনে হয় আরও বেশি টাকা আসতো বাট আমি আমি কখনো টাকার দিকে ফোকাস দিইনি আমি ফোকাস দিয়েছি আপনারা যাতে শেখেন আচ্ছা ভাইয়া কোন ফ্রন্ট সাধারণত বেশি ইউজ করা যায় সেগুলো কিভাবে পাবো সব ফ্রন্টকে আপনি ইউজ করতে পারবেন তবে আপনি যেটা করবেন কি যে গ্রাফিক্স এবারে চলে যাবেন ধরেন আপনি একটা ব্রুশিয়ার ডিজাইন কপি করবেন হ্যাঁ বসিয়ার বাদ দেন ফ্লায়ারই বাদ দিই হ্যাঁ ফ্লায়ারই ধরি কারণ বসিয়ারটা হচ্ছে কালকে আমরা দেখাবো তারপরে দেন ধরেন আপনি এই ডিজাইনটাই কপি করবেন এখানে কিন্তু নিচে গেলে আপনি এই যে দেখেন ফ্রন্টের নাম বলে দিয়েছে এই ফ্রন্টটা ফ্রি এই দেখেন ফ্রি দুইটাই ফ্রি ফ্লোর লেটো যেখান থেকে কিছু না ডাউনলোড চাপ দেবেন এখানে আরও ফ্রন্ট আছে এখানে পাতলা মোটা চিকুন ইটালি হুম এরকম আছে একটা ক্লিক করলে সব ডাউনলোড হয়ে যাবে তারপর এই যে ডিজাইনটা তৈরি করতে কি কি ফ্রন্ট ইউজ করেছে সেটা এখানে নিচে মেনশন করা আছে খুব ইজি প্রতিটা ডিজাইন প্রতিটা ডিজাইন আমি এটাতে যাই এই যে হুম সাইজ হচ্ছে এ ফোর সো খুবই ইজি আসলে সময় দিন একটু সময় দিলে আপনারা পারবেন আমি আমি শিওর কনফিডেন্ট আপনারা হবে কিন্তু আপনাদের ধৈর্য কম এই ধৈর্যটা হচ্ছে ডিজাইনারের সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে ধৈর্য এবং একটা ডিজাইন দেখতে দেখতে একটু ঘুরে আসবেন ঘুরে এসে আবার বুঝবেন আচ্ছা দেখি তো এটার আর কি কি ভুল ধরা যায় আরও কত ক্রিয়েটিভ করা যায় তখন ক্রিয়েটিভ করার দরকার নেই এই মুহূর্তে কেউ ক্রিয়েটিভ করেন না সবাই কপি করেন হ্যাঁ কপি করলে তাহলে দেখবেন যে আপনার ইম্প্রুভ আসবে আর যদি মনে করেন যে ক্রিয়েটিভ এখনই বানাতে চান তাহলে কিন্তু পারবেন না যেমন এটা কীভাবে করেছে আমি আপনাকে যদি একটু বলি আমরা কিন্তু ফটোশপে ব্লেন্ড এফেক্টে একটা টিউটোরিয়াল বানিয়েছিলাম ব্লেন্ড কীভাবে আমরা একটা ইমেজকে আরেকটা ইমেজ দিয়ে ব্লেন্ড করি হ্যাঁ ওখানে মাল্টিপুল ছিল ওভার ওভারঅল ছিল লাইটিং ছিল স্ক্রিন মোড ছিল এই যে এখানে আছে সকল কিছু আছে আপনারা দেখেন না এটাই তো আপনাদের সমস্যা আপনারা যদি দেখতেন তাহলে আপনারা আজকে অনেক এক্সপার্ট হয়ে যেতেন আমার ভরসায় থাকতে হতো না জি বয়ে টু ব্লাইন্ড এখানে আরও টিউটোরিয়াল ছিল পরে আমি এক্সপ্লেন এই যে এখানে কীভাবে লাইটের এফেক্ট দেয় কীভাবে এই জিনিসটাই আপনারা শেপ দিয়েও করতে পারতেন বাট কিছু করার নাই আপনাদেরকে গুলিয়ে খাওয়াতে পারবো না এই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট লোগো আছে এটাকে আমরা এফেক্ট ইউজ করে আমরা এটাকে ট্রান্সপারেন্ট করতে পারি এই টিউটোরিয়ালও এখানে দেওয়া আছে 
বেশি না এটা মানে কত নাম্বার এটা ছিল মনে হয় সম্ভবত থার্টি টু সো আসলে এগুলো দেখলেই আপনি অনেক কিছু শিখে দিতেন কিন্তু আপনারা তো শর্টকাট খোঁজেন আর শর্টকাট আমার কাছে কোনো কবিতা যে ট্যাবলেট নাই নাই এই পর্যন্ত বানাতে পারিনি এই শেপটা বানানোর পর ওরা ট্রান্সপারেন্ট দিয়েছে এবং এটার উপরে যখন ট্রান্সপারেন্ট এফেক্ট ইউজ করেছে তখন এরকম কালারফুল চলে এসছে খুবই ইজি খুবই ইজি এটা 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 বানানো খুব আহামরি না এই যে টেক্স ইটালিয়ান দিয়েছে এখন ইটালিয়ান না দিয়ে আপনি যদি এটা স্টেট দিতেন তাও ভালো হতো এখন সে তার মতো করেছে আপনারা ফোকাস করবেন কি এখানে এসে ফ্লায়ারে যান ফ্লায়ারে গিয়ে আপনি একটা কাজ করবেন পেসেল মানে যেটা সব থেকে বেশি সেল হয়েছে এবং বেস্ট সেলে আসার পর করবেন কি যে লাস্ট ইন দ্য লাস্ট উইক আপনার লাস্ট উইকে কোন ডিজাইনগুলো লাস্ট উইকে দেওয়ার দরকার নেই লাস্ট ইয়ারে যান তো লাস্ট ইয়ারে কোন ডিজাইনগুলোকে প্রাধান্য পেয়েছে তো এগুলো আসলে পারবেন না আপনারা এই এইগুলো খুব ক্রিটিক্যাল ডিজাইন এগুলো হচ্ছে আপনার এটাও ফটোশপে করাই দেখেন এখানে ফটোশপ মানুষ বলে যে ফটোশপ এগুলো কিন্তু সব কেটে 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 লাগানো হ্যাঁ এগুলো আলাদা আলাদা করে করে লাগানো এখানে খালি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ফ্লায়ার এগুলো এগুলো আরেক ধরনের ফ্লায়ার ইভেন্ট ফ্লায়ার বলা হয় এগুলোকে এগুলো আপনারা এখন পারবেন না তবে আপনারা যেটা করবেন সেখান থেকে হচ্ছে ব্যাকে যাই আপনারা যেটা ফোকাস করবেন সেটা হচ্ছে যে একেবারে শেপ দিয়ে মানে ইজি ওয়ে ইজি ওয়ে করতে আচ্ছা কর্পোরেটে চলে যাবেন এখান থেকে কর্পোরেট আছে হ্যাঁ কর্পোরেটে এই ধরনের ঝামেলা হয় না এই যে কর্পোরেটে গিয়ে এই ধরনের ডিজাইন বানানোর চিন্তা করেন ও না দিস ওয়ান না এই যেটা এই দেখেন খুব ইজি ইজি ওয়ে এটা ইলিস্ট্রেটারে করেছে ডকে করেছে এটা আপনারা ফটোশপেও করতে পারবেন এই দেখেন খুব সোজা খুবই সোজা কঠিন কিছু না আপনারা পারবেন সো এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার আর আজকে সময় দিচ্ছি না ঠিক আছে আর একজন মনে হয় কি বলছিল সি এস ফাইভ দিয়ে কাজ করা যাবে কি আপনি সি এস ফাইভ দিয়ে সি এস থ্রি দিয়ে আপনি যে কোনো ভার্সন কাজ করতে পারবেন তবে আপডেট ভার্সন সব থেকে বেস্ট সি সি ইউজ করলে সুবিধা হচ্ছে কি অনেক সময় ক্লায়েন্ট সি সি থাকে আপনার সি সিতে সুবিধা হয়ে যাচ্ছে বা আপডেট সফটওয়্যারে আপনার অনেক ফিচার থাকে অনেক টুলস ইউজ করার অনেক বেনিফিটও থাকবে শেপ তৈরি করা টেক্সের ব্যাপার তো এগুলো আসলে আপডেটের পিছে ফোকাস দেন আপডেট পাওয়াটা খুব আহামরি না আপডেট পেয়ে যাবে না সি এস ফাইভ হচ্ছে অনেক পুরাতন ভার্সন এখন তো এটা এটা ছিল সি এস ফাইভ টু থাউজেন্ড ফিফটিনে ছিল মেবি আই এম নট শিওর মেবি টু থাউজেন্ড ফিফটিনে এটা রিলিজ হয়েছিল এরপরে সি এস সিক্স তারপরে হয়েছে আপনার সি সি তারপর হচ্ছে আপনার সি সি টু থাউজেন্ড বা সেভেন্টিন এরকম বের হয়েছিল তারপরে এইটিন এখন টু থাউজেন্ড চলছে এবং সিসির লিঙ্কটা দেওয়া যাবে কি না সিসির লিঙ্কটা আপনি এখান থেকেই পেয়ে যাবেন এই যে অ্যাডোবিতে যান অ্যাডোবিতে পাওয়ার পরে অ্যাডোবিতে পেয়ে যাবেন আর আপনি আমাকে প্রাইভেট মেসেজ করেন আমি আসলে আপনি আমাকে মেসেজ করেন আমি আপনাকে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো যে কীভাবে কী করতে হয় ফ্রিতে হ্যাঁ কারণ আসলে ক্র্যাকের বিষয় বা অন্যান্য কীভাবে কী করতে হয় এটা এখানে উল্লেখ করছি না এটা করাটা উচিত না এটা একটা ক্রাইম একটা সফটওয়্যার আমি যদি ফ্রিতে নামানোর ওয়েগুলো এখানে দিয়ে দিই তাহলে তো ইউটিউব আমাকে লাথি মেরে বের করে দেবে তাই আর এখানে দিচ্ছি না যাদের দরকার হবে তারা আমার ফেসবুকে পেজে বা গ্রুপে বা আমাকে প্রাইভেট মেসেজ করেন সেই ক্ষেত্রে আমি হেল্প করব ওকে তো আজকে এখানে শেষ করি আর আপনাদের অনেকক্ষণ 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 জ্বালিয়েছি তার জন্য সরি আর ইনশাল্লাহ দেখা হবে কালকে রাত্রে আমরা দশটার দিকে ট্রাইফোল বসিয়ে কিভাবে করে এটা দেখাবো আমি থাকবো আপনাদের সাথে বাট লাইভে না লাইভেই হবে আগের ভিডিওটাকে স্ট্রিম করে আপনাদেরকে দিয়ে দেবো এবং ক্লাস শেষের পরে কি কি প্রবলেম আছে সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব যে আপনি ওখানে ভিডিওতে আপনার কোন কোন জায়গায় কী কী প্রবলেম আছে ওটা তখন সাথে সাথে লিখে ফেলবেন লিখে ফেলার পর আমি ওই ভিডিওটা ক্লাস শেষ হওয়ার পরে আপনার আপনাদেরকে আমি ইয়ে করে দেবো কি বলে আচ্ছা আমি আপনাদেরকে ওই প্রবলেমগুলো সাপোর্ট দিয়ে দেবো দিস ওয়ান ইজ এ পারফেক্ট বিকজ আমি ওই এক নাগার এতক্ষণ যদি আপনাদের বক বক করে আপনার আগ্রহ দেবেন না তো ইনশাল্লাহ ভালো হবে আবার কালকে দেখা হবে ঠিক আছে রাখি তাহলে হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকেন আর যারা নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই করে রেখেন লাভ হবে আমার থেকে বেশি লাভ আপনাদের হবে ইউটিউব থেকে আমার খুব আহামুরি টাকা আসে না কিন্তু তার থেকে বেশি লাভ আপনার হবে আর যদি মনে হয় যে অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যাপ্রিসিয়েট করার ইচ্ছা আছে তাহলে করে ফেলেন ঠিক আছে আর নিচে একটু বাণী টানি লিখেন মাঝে মাঝে আমি পড়ি তো খুব ভালো লাগে যে আপনাদের উৎসাহ আপনাদের আপনাদের প্রতিটা কমেন্ট আমার কাছে খুব মানে মনে হয় যে না একটু জোশ ফিরে আসে এটা এটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তো সিও এগেন আর কালকে দেখা হচ্ছে বাই বাই আল্লাহ হাফেজ